எல்லா மக்களையும் சென்று சேரக்கூடிய ஒரே ஊடகமாக குறைநிலை நடந்துட்டுருக்கிற போர் உதாரணம் பேரிடர் காலங்களில் உதவுறது வானொலி தான் வாஷிங்டன் டிசியிலிருந்து தமிழில் இங்கே லைவ் பண்ணாங்க தொலையில் இருந்த வானொலிகள் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி எதில் நலப்பாடு வருதோ அப்படி கேட்குற ஒரு குரூப் டே ரேடியோ எஃப்எம் ரெயின்போ வந்து என்றைக்குமே நேயர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் மீடியா இல்லாமல் உலகமே இல்லை இன்றைக்கி நம்ம எத்தனையோ மீடியாக்களை நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறோம் ஆடியோ மீடியா விஷுவல் மீடியா பிரிண்ட் மீடியா இதில் இந்த மீடியாக்கள்லாம் தாய் மாதிரி இருக்கிற மீடியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ரேடியோ மீடியா தான் அந்த ரேடியோ மீடியாவை பற்றி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இன்றைக்கி நம்ம டிஎன் மீடியா சேனலில் தமிழ் வானொலி உலகம் எப்படி இருக்கிறது அதில் என்னென்னலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி விரிவாக இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்கலாம் அதற்கு தமிழக வானொலி உலகத்தினுடைய பிரதானமான நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூடிய சென்னை பல்கலைக்கழக இதழியல் துறை உதவி பேராசிரியர் தங்க ஜெயசக்திவேல் அவர்கள் நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் சார் வணக்கங்க வணக்கம் இப்போ நம்ம டிஎன் மீடியா நேயர்களுக்கு உங்களை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் கண்டிப்பாக வானொலி சார்ந்து தொடர்ந்து இருபது இருபத்தி ஐந்து வருடங்களாக இயங்கி கொண்டிருப்பவன் என்ற முறையில் டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இந்த நேயர்களை பார்வையாளர்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த உங்களுக்கும் நன்றி வானொலி தொடர்பாக என்னை பற்றிய அறிமுகம் அப்படின்னா உண்மையிலுமே எல்லாத்துக்குமே கிடைத்த அந்த ஒரு இதுதான் தந்தையார் மூலமாக கிடைத்த அந்த அனுபவத்தோடு இந்த வானொலி பயணம் தொடர்ந்து தொடங்கியது உலகம் முழுக்க இருக்கிற வானொலிகளை கேட்பதில் தொடங்கினோம் சிற்றலை அப்படின்ற அந்த ஷார்ட் வேவ் அப்படின்ற அந்த ஒளிபரப்புகளை கேட்டோம் இன்றைக்கி இருக்கிற ஊடக படிப்பு படிக்கிற மாணவர்களுக்கே இந்த மாதிரியான ஊடகங்கள் இருக்கிறதே தெரியாது நம்ம பெரிய ஒரு வருத்தமான அது ஒரு செய்தி இங்கே பதிவு பண்ணி தான் ஆகணும் நான் மாணவர்களுக்குன்னு சொல்கிறத விட இன்னொன்று ஒரு படி மேலே போய் ஆசிரியர்களுக்கே தெரியாது ஊடகங்கள் இன்றைக்கி எல்லாமே விஜுவல் மீடியா தான் ப்ராமினண்ட் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு அதை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மட்டும்தான் எல்லோரும் தயாராகிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சூழலில் நாங்கள் படிக்கிற அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஏழு அப்போ தான் நான் வானொலிக்குள்ளே வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்லன்னு சொல்லலாம் பிபிசி உலக சேவை லண்டன்லேருந்து ஒளிபரப்பான தமிழ் ஓசை தான் எங்களுடைய ஆதர்சமான வானொலியாக பிறந்தது அந்த வானொலியினுடைய நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு கடிதங்கள் எழுத ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் உலகம் முழுக்க இருக்கிற அனைத்து தமிழ் வானொலிகளோட அந்த பயணத்தை தொடங்கி பிற்பாடு அந்த வானொலியினுடைய அந்த டெக்னிக்கல் மானிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அந்த வானொலிகளுக்காகவே பணியாற்றி அந்த வானொலியோடு இருந்த உறவின் மூலமாகவே அந்த வானொலி நிலையங்களுக்கு பணியாற்ற செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் அதை தான் அதை சார்ந்த அந்த படிப்பை தெரிவு செய்து அதற்கும் ஒரு வானொலியை உதவியாக இருந்தது குறிப்பாக அதை அப்போ இங்கெல்லாம் பதிவு பண்ணலாம் நல்லாவே ஏன்னா வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவிலேருந்து ஒளிபரப்பான கம்யூனிகேஷன் வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி கிம் ஆண்ட்ரூ எலியட் அப்படின்ற அந்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் கொடுத்த அந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் இந்த படிப்பு இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சு ஜேர்னலிசம் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்ற படிப்பை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு சர்வதேச ஊடகம் எங்கே ஒரு மூலையில் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு மாணவனுக்கு வானொலி என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு படிப்பை அறிமுகப்படுத்தி அந்த படிப்புக்குள்ளே வந்து அந்த படிப்பை முடித்து வானொலி எந்த வானொலிக்கு கடிதங்கள் எழுதணுமோ அந்த வானொலிக்குள்ளேயே கடித பிரிவுக்கே பொறுப்பாளராக போகிறதுன்றது வானொலி செய்த ஒரு பெரிய இது தான் ஸோ இதுதான் ஒரு சுருக் சுருக்கமான ஒரு அறிமுகம் ஒரு வானொலி நேயராக இருந்து அதற்கு பிறகு அந்த துறையிலேயே நிறைய பயணங்கள் மேற்கொண்டு இன்றைக்கி இதழியலில் நீங்கள் இருந்தால் கூட வானொலிக்குன்னு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இப்போ வந்து வானொலி வந்து பம்பாயில் வந்து வானொலி சங்கம்னு ஒன்று ஆரம்பித்து இந்தியாவுக்குள்ளே வானொலி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருடம் ஆகிட்டு இந்த நூறு வருடத்தில் வானொலி வானொலியுடைய பயணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல விதங்களில் அது தன்னை உருமாற்றி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்பவும் பல மாற்றங்கள் அந்த வானொலிக்குள்ளே நிகழ்ந்திருக்கு இப்போ நம்ம முதல்ல ஆல் இண்டியா ரேடியோலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அகில இந்திய வானொலி அதனுடைய சேவைகள் அதை பற்றிய ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்தை கொடுங்கண்ணா கண்டிப்பாக இப்போது உலகம் முழுக்க அனைத்து நாடுகளிலுமே பப்ளிக் சர்வீஸ் ப்ராட்காஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதை தமிழில் வந்து பொது சேவை ஒளிபரப்பு அப்படின்னு அந்த ஒளிபரப்புகளில் இந்திய வானொலிக்கு ஒரு மிக தனித்துவமான ஒரு இடம் உண்டு எப்போவுமே 
ஏன்னா உலகின் மிக அதிக மக்களை கொண்ட ஒரு இரண்டாவது நாடு என்ற வகையில் எல்லா மக்களையும் சென்று சேரக்கூடிய ஒரே ஊடகமாக இன்றைக்கி வானொலிகாக இருக்குது இன்றைக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி யூடியூப் சேனல்ஸோ டெலிவிஷன் சேனல்ஸோ எல்லாம் போய் சேரலை வானொலி தான் போய் சேர்ந்துட்டுருக்கு நாளிதழ்கள் போய் சேரலை டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் போய் சேரலை இன்றைக்கி இருக்கிற யூடியூப் சேனல்ஸ் போய் சேரலை எங்கள் ஊர் போனாலே இன்றைக்கி நெட்ஒர்க் கிடைக்காது நான் நெட்ஒர்க்கில் தேடி போகணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழலில் சென்று சேரக்கூடிய ஒரே ஊடகமாக மலை மலை பங்கான இடங்கள் மலை வாழ் அந்த மக்கள் இருக்கிற இடங்கள் அசாம் ப அந்த பகுதி இந்த பக்கம் நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகள் இன்றைக்கும் போய் சேர்கிற ஒரே ஊடகமாக இருக்கிறது வானொலி தான் ஆனால் அந்த வானொலி நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் இக்னோர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அதில் போய் சேர்கிற மிக முக்கியமான ஒரு ஊடகமாக இருப்பது அகில இந்திய வானொலி அகில இந்திய வானொலியை பொறுத்தளவு பண்பலை மத்தியலை சிற்றலை அனைத்து அந்த வடிவங்களிலும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டு இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த தொழில்நுட்பத்துக்குள்ளேயும் வந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஊடகம் இன்றைக்கி இருக்கிற ஆப்லேயும் வந்துருச்சு இணையதளத்துலேயும் போயிட்டுருக்கு இப்படியான இந்த ஒரு ஊடகம் உலக நாடுகளில் எங்கேயாச்சும் வேறு எங்கேயாச்சும் இருக்கா அப்படின்னா அது இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் அது சைனாவில் இருக்குது ஆனால் சைனாவில் இருக்குன்னா அது வேறு மாதிரியான ஒரு செயல்பாட்டு தான் ஆனால் இங்கே வந்து நீக்கமர நினை நிறைந்திருக்கின்ற ஒரே ஊடகமாக அகில இந்திய வானொலி தான் இருக்குது அகில இந்திய வானொலியினுடைய வரலாற்றை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது இப்போ உலகம் முழுக்க எல்லா நாடுகளுக்குமே இங்கேருந்து நாம் பண்ணு செய்ய ஒளிபரப்பு செய்யக்கூடிய வசதிகள் கொண்ட வானொலி இப்போ பெங்களூரில் இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் லேட்டின் அமெரிக்காவுக்கு போகுது இந்த பக்கம் நியூசிலாந்துக்கு போகுது நம்ம ஒளிபரப்பு இதெல்லாம் நீங்கள் சாத்தியமே இல்லாது அது எப்படி போகுது இணையும் கிடையாது ஒளி அலைகளாக போகுது நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு இன்டர்நெட் இல்லாமல் அதை கேட்க முடியுன்ற அந்த வசதி வாய்ப்புகள் இருக்க என்ன ஒரே ஒரு இது இன்றைக்கி தொழில்நுட்பங்கள் வேறு மாதிரி மாறினதுனால எல்லாருமே வந்து அதை சார்ந்து ஓடுறதுனால நாம் இதை மறந்துட்டோமே ஒழிய இதனுடைய சேவை அது அடி அகில இந்திய வானொலியும் சேவை இன்றைக்கும் ஒரு நட்சத்திர வகையில் இருக்குது சமீப காலமாக நாம் அதனுடைய தலைமை வந்து அதை புரிது புரிதல் இல்லாதனாலையும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம தென்பகாசி நேர்களுக்காக திரைகடல் ஆடி வரும் தமிழ்நாதம் அப்படின்னு ஒரு ஒளிபரப்பு வச்சுருந்தோம் அந்த ஒளிபரப்பு கொரோனா கொரோனாவை முன்னிட்டு நாம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி இப்போ நிரந்தரமாகவே மூடிட்டோம் சொல்லப்போனால் சிற்றலையில் தமிழ் ஒளிபரப்பு மிக நீண்ட தொலைவுக்கும் சென்ற ஒளிபரப்பு அது ரெண்டாவது ஒரே நேரத்தில் ஐந்து வெவ்வேறு அலைவரிசைகளில் சென்ற ஒரே ஒளிபரப்பும் அது அப்படி இருந்த அந்த ஒளிபரப்பை இன்றைக்கி இல்லை அது அது நம்ம யார் கேட்குறாங்கன்ற அந்த கான்செப்ட்லேயோ அல்லது அதுக்கு மின்சார செலவு மிக அதிகமாகுன்ற அந்த ஒரு இதுலையா அதை கொரோனா கொரோனா கொடுத்தது நிறையா குடைகள் இருந்தாலும் இப்போ பாட்காஸ்ட் போன்றதெல்லாம் கொரோனானால் பாப்புலர் ஆச்சு இந்த பக்கம் கொரோனானால் நீங்கள் சொன்ன அந்த ரயில் இப்படி காணாமல் போச்சு அது போல் இப்போ சிற்றலை ஒளிபரப்புகள்லையும் ஆனால் நம்ம எப்போவுமே சிற்றலை ஒளிபரப்புகளையும் மத்திய ஒளிபரப்புகளையும் நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு இன்றைக்கி நடத்துகிற உக்ரைன் போ உக்ரைன் உக்ரைனில் நடந்துகிட்ருக்கிற போர் உதாரணம் அங்கே மக்கள்கள் எல்லா பக்கம் செதறி ஓடும் பொழுது அந்த மக்களை வந்து இணையதளங்கள் வந்து காப்பாற்றல மொபைல் ஃபோன் வந்து காப்பாற்றல அந்த மக்களுக்கு உடனுக்குடன் அறிவிப்புகளை செய்தது வானொலி சிற்றலையில் இந்த பக்கம் ரஷ்யாவும் சிற்றலை ஒளிபரப்பை டார்கெட் பண்ணி ரஷ்யா உக்ரைனுக்கு பண்ணாங்க இந்த பக்கம் ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளும் எல்லாருமே திடுதுப்புன்னு சிற்றலை ஓடினாங்க இது என்ன பியூட்டின்னா ஒரு சில நாடுகளில் அதை டிஸ்மேண்டல் பண்ணிட்டாங்க தவிர இப்போ நம்ம எல்பிடிஏ டிஸ்மேண்டல் பண்ணோம் பார்த்திங்களா எல்லா தூர்தர்ஷனுடைய டவர்ஸையும் அது போல் இவங்க விடிய விடிய ஒரு டவரை எரக்ட் பண்ணி அதில் ஒளிபரப்பலாம் இது எதுக்கு தேவையா அதனால் இது என்னென்னா இயற்கை சீற்றங்களின் போதும் இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பேரிடர் காலங்களில் உதவுறது வானொலி தான் இன்றைக்கி என்ன தான் நம்ம ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி லெவலில் மொபைல் ஃபோன் வந்து நம்ம போனாலும் நம் கண்முன்னால் உதாரணமாக இருப்பது உக்ரைன் அது எவ்வளோ பெரிய டெவலப் ஆகி உலகம் முழுக்க தானிய களஞ்சியமாக இருந்து போன நாடு இன்றைக்கி செதஞ்சு அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு எந்த ஒளிபரப்புகளையும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல் இருந்ததை பண்ணது அது பப்ளிக் சர்வீஸ் ப்ராட்காஸ்டர் நானெலாம் ஒரு ரேடியோ உக்ரைன் இன்டர்நேஷ்னலில் ஒரு காலத்தில் கேட்டு கியோசல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அந்த கியோசல்லாம் வந்து பார்க்கும்பொழுது யோசிப்போம் அந்த வானொலி இவ்வளோ பண்ண வானொலி அவங்களே பப்ளிக் சர்வீஸில் சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறுத்திட்டான் இப்போது வேறு வழியே இல்லாமல் தொடங்கியிருக்காங்க அப்போது நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது தான் தொடங்குறது போய் நம்மக்கிட்ட இருக்குது எல்லா அருமையான ட்ரான்ஸ்மிட்டர் சைட்ஸ் வச்சுருக்கோம் எல்லா மக்களையும் நூற்று நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீத மக்களை போய் ரீச் ஆகிற ஒரே ஊடகமாக இருக்குது அதை நம்ம இழக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல நம்ம அதை பதிவு பண்ணியாகணும் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்க
நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் கேட்குறதுக்கு அஃபிஷியல் ஆப் இருக்குது நியூஸ் ஆன் ஏர் கிட்டத்தட்ட இரநூற்றி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வானொலி ஒலிபரப்பு இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஒளிபரப்புகளையும் நம்ம ஒரே ஆப்பில் நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து இந்த ஒரு ரேடியோ ஒரு சென்னை ஒளிபரப்பை கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ ட்யூன் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு உதாரணம் சொல்லலாம் பார்த்தா நீங்கள் சென்னை சொல்லிட்டீங்க நாங்கள் நார்த் ஈஸ்ட்டு அண்டு காஷ்மீருக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஒளிபரப்பு கேட்குறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு எல்லா ஒளிபரப்பும் நிறுத்தின பிறகு தான் அந்த இது ஒரு அடிஷ்னலாக ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது பத்து நிமிஷம் போகும் அப்போ அதை ரெக்கார்ட் பண்ண காலமெலாம் உண்டு ரேடியோ ரேடியோ காஷ்மீரை உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பப்ளிக் சர்வீஸ் ப்ராட்காஸ்டிங்கில் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் இந்தியா முழுக்க எல்லா ஸ்டேஷனுடைய பேரும் ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆனால் காஷ்மீரில் மட்டும் ரேடியோ காஷ்மீர்னு இருந்தது இப்போ தான் நம்ம சமீபத்தில் தான் அந்த அதை ரெண்டு இதாக மாநிலமாக பிரிக்கும் பொழுது தான் அந்த பேரை மாற்றணும் அது வரைக்குமே அந்த வானொலியினுடைய பெயர் ஆல் இண்டியா ரேடியோ கிடையாது ரேடியோ காஷ்மீர் தான் இருந்தது ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் பாட்காஸ் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆமாம் இப்போ நம்ம வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோ பற்றி சொல்லிட்டீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்புகள் உலக வானொலிகள் பற்றி நீங்கள் ஒரு புத்தகமே எழுதியிருக்கீங்க அதில் குறிப்பிட்டு சொல்ல சொல்லக்கூடிய தமிழ் வானொலிகளை பற்றி சொல்லுங்களேன் அது இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அளவு இன்னைக்கு அளவு இன்னைக்கு ஒளிபரப்பில் இருக்கிற வானொலிகள் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு காலத்தில் உலகத்தின் ஜாம்பவான் நாடுகள் எல்லாமே தமிழ் ஒளிபரப்பு பண்ணிகிட்டு இருந்தது அமெரிக்கா தமிழில் வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா பண்ணிச்சு சொல்லப்போனால் அந்த வானொலி வந்து நிலவில் மா மனிதன் காலடி எடுத்து வைத்த அந்த இதை லைவ் பண்ணாங்க வாஷிங்டன் டிசியிலிருந்து தமிழில் இங்கே லைவ் பண்ணாங்க அந்த லைவ் பண்ணவர் இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கார் நம்ம சென்னையில் இருக்கார் திருவான்மியூரில் வே நல்ல தம்பின்னு சொல்லிட்டு எதிரொலி நிகழ்ச்சிகளில் நம்ம அந்த காலத்தில் தமிழ்லேயே காட்சி வர்ணனை ஆமாம் காட்சி வர்ணனையை நேரடியாக கொடுத்தவர் அந்த இதெல்லாம் அது வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தமிழில் பண்ணிச்சு அந்த ஒளிபரப்பு இன்றைக்கி இல்லை வாய்ஸ் ஆஃப் ரஷ்யா ரஷ்யாவிலேருந்து நேரடியாக மாஸ்கோலேருந்து பண்ண அந்த ஒளிபரப்பு அதெல்லாம் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி அது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி வேறு மாதிரியும் மாறிடுச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஜெர்மனுடைய பப்ளிக் சர்வீஸ் ப்ராட்காஸ்டர் பொது சேவை ஒளிபரப்பு நிறுவனமான டோய்ஷு வெல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் டிடபிள்யூனு சுருக்கமாக சொல்லுவோம் அந்த வானொலி நாங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் ஒளிபரப்பு ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்குன்னு ப்ரொப்போசல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஆடியன்ஸ் ரிசர்ச் செக்ஷனெல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க சென்னை வந்து நான் இப்போ மேன்ஷனில் இருக்கேன் அந்த அது இன்னும் நல்லா ஞாபகமாக இருக்குது அவர்லாம் வந்து பார்த்துட்டு எத்தனை லிஸ்னஸ் இருக்காங்க நீங்கள் எப்படி இந்த வானொலியை தொடங்கிறதுக்கு இந்த அளவுக்கு இது கொடுக்கும் டேட்டாலாம் கொடுத்து எல்லா உலக நாடுகளில் இத்தனை விதத்தில் பறந்து விரிந்து இருக்காங்க நீங்கள் இதை மட்டும் சமஸ்கிருதத்தில் அவங்க ஒளிபரப்பு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உலகத்திலேயே ஒரு வெளிநாட்டு வானொலி சிற்றலையில் சமஸ்கிருதம் ஒளிபரப்புற வானொலி அது வெளிநாட்டு அந்த அந்த மொழி அந்த ஊரிலே இல்லை அவங்க சமஸ்கிருதத்தில் ஒளிபரப்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த டிடபிள்யூ மக்கள் பேச்சு வழக்கு இல்லாத ஒரு மொழியில் நீங்கள் ஒளிபரப்பிட்டு இருக்கீங்க இத்தனை நாடுகள் இருக்கிற இந்த மொழியை நீங்கள் கை விட்டுட்டீங்களே இது ஒளிபரப்புங்கன்னு அப்போ சொன்னது இப்போ நடைமுறைக்கு வந்து இன்றைக்கி டிடபிள்யூ வந்து தமிழ் ஒளிபரப்பை அதாவது வானொலியாக இல்லாமல் டிஜிட்டல் முறையில் தொடங்கியிருக்கு அதுபோல் பிபிசி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி பிபிசியினுடைய சிறப்பு என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் வெவ்வேறு காண்டினென்ட்டு அதாவது கண்டங்கள்லேருந்து ஒளிபரப்புற வானொலின்னு சொல்லலாம் இந்த பக்கம் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்திலேருந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டர் வரும் இந்த பக்கம் தாய்லாந்துலேருந்து வரும் இந்த பக்கம் சிங்கப்பூர்லேருந்து லண்டன்லேருந்து அந்த ஒளிபரப்பை பெற்று இந்த இதெல்லாம் பண்ணும் டார்கெட்டு அந்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகருக்கு ஒளிபரப்பிய வானொலின்னு சொல்லலாம் அது ஆனால் இப்போ அவங்க ஒளிபரப்பு முற்றிலும் வானொலி ஒளிபரப்பு வானொலி ஒளிபரப்பு இலங்கையில் இருக்கிற அந்த ஒரு சில பண்பலை வானொலிகளுக்காக மட்டும் ஒரு ஐந்து நிமிட செய்திகளை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பட் காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி வானொலி ஊடகம் மாறுது அப்படின்றதுக்கு இந்த வானொலிகள்லாம் உதாரணம் டிஜிட்டல் முறையில் போயிட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம டிஜிட்டல் ஓரியன்டாக இருக்கிறதுனால அவங்க காட்சி சார்ந்த ஊடகமாக மாறிடுச்சு கைபேசி ஊடகமாக மாறிடுச்சு அதில் இன்னொரு ஊடகம் நம்ம சீன வானொலி சீன வானொலி வந்து சைனா ரேடியோ இன்டர்நேஷ்னல் சிஆர்ஐன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க சிஎம்ஜின்னு சைனா மீடியா குரூப்னு பேரை மாற்றி அவங்க தந்தி தொலைக்காட்சியில் மாலை ஆறு நாற்பதுக்கு காட்சி சார்ந்த செய்திகளை கொடுத்துட்ருக்காங்க அவங்க இன்னும் அடுத்து வெவ்வேறு திட்டங்களை வச்சு பெரிய அளவில் மாறி அப்போது வானொலி சர்வதேச ஊடகங்களில் இப்போது இதெல்லாம் வந்து அந்த அரசினால் நடத்தப்படுகின்ற வானொலி அது இல்லாமல் இப்போது இலங்கை வானொலி அவங்க மறுபடியும் அந்த மத்திய அலையில் வந்திருக்காங்க
தரமான நிகழ்ச்சிகளாகவும் நம்மளோட கம்பேர் பண்ணும்போது வேறு லெவலில் இப்போது சிங்கப்பூர் வானொலியோ மலேசியா வானொலியோ நீங்கள் விளம்பரங்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆங்கில கலப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அந்த ஆங்கில கலப்பு வேணும்னா ஒரு வார்த்தைக்கு இந்திய ரூபாயில் பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா தான் அந்த ஆங்கில ஒரு வார்த்தைக்கு எக்ஸ்ட்ரா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி தூய தமிழில் விளம்பரங்கள் எங்கேயோ இருக்கிற அந்த நாடுகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்றது சொல்ல தேவையே இல்லை அது மாதிரி வானொலி இன்றைக்கும் சிற்றலையில் இருந்த வானொலிகள் காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி மாறி அது அந்த நேயர்களை தக்க வைத்து கொண்டு பயணிச்சுட்டு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லணும்னு வைங்களேன் இது இல்லாமல் அப்புறம் சமயம் சார்ந்த ஊடகங்கள் வானொலிகள்னு சொல்லலாம் அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்டு ரேடியோ குவாம்னு பசிபிக் பெருங்கடலில் ஒரு சின்ன தீவிலிருந்து ஒளிபரப்பிட்டிருக்காங்க இன்றைக்கும் அந்த வானொலி இரவு நேரத்தில் எட்டு முப்பதுக்கு இங்கே இந்தியாவில் கேட்கலாம் தமிழில் ஒளிபரப்பிட்டிருக்காங்க குவாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு தீவுங்க அந்த தீவிலிருந்து தமிழில் ஒளிபரப்பிட்டிருக்காங்க சிற்றலையிலையும் வருது அவங்கள ஆப்பு இணையத்திலையும் வந்துட்டாங்க இப்போ அந்த வானொலி அப்புறம் வட்டிகான் வத்திகான் வானொலி வத்திகான் சிட்டியிலிருந்தே வருது நேரடியாக போப்பாண்டவர் பேசுவதை லைவ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் இப்போ சமீபத்தில் போன மாதம் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் ரெண்டரைக்கு தமிழ் ஒளிபரப்பு லைவ் பண்ணிச்சு அவர் பேச பேச அப்படியே மொழிபெயர்த்து கொடுத்தாங்க நிறைய பேர் இங்கே அதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை இந்த ஊடகங்களும் கூட நிறையா ஊடகங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கிறதே தெரியாது போப்பாண்டவர் சொல்கிற உலகத்துக்கு அந்த உக்ரைன் வார் ஒன்றோடைய சிறப்பு ஒரு செய் ஒரு தான் பண்ணாங்க அந்த இதை அவர் வந்து போப்பாண்டவர் உலகத்துக்கு தன் அறிக்கையை கொடுத்ததை வந்து லைவ் பண்ணிச்சு அந்த இது அப்புறம் ஏதோ ஒரு விசேஷத்துக்கும் பண்ணாங்க அது இல்லாமல் ஹசி ஜேபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வானொலி அது இப்போ பேர் மாறி பியாண்ட் ஆஸ்திரேலியான்ட்டு ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஒளிபரப்பிட்டிருக்காங்க குன்னூறான்ற ஒரு ட்ரான்ஸ்மிட்டர் சைட்லேருந்து தமிழ் ஒளிபரப்புறாங்க அது இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் கேட்கலாம் அது ஒன்று அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து இப்போ சிற்றலையிலையும் வந்துட்டு இருக்கிற வானொலிகள் நீங்கள் வந்து ஒளிபரப்பாகிட்டு இருக்கிற லைவ் ரேடியோஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் காணாமல் போன வானொலி கிடையாது இன்றைக்கும் நீங்கள் கடிதம் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கியூஎஸ்எல் ஒன் நாட்டை அனுப்பப்படும் அந்த வானொலியிலிருந்து இப்போ வானொலி அப்படின்னாலே நிறைய பேருக்கு வந்து இலங்கை வானொலி தான் ஞாபகம் வரும் அந்த சர்வதேச ஒளிபரப்பு இப்போ மீண்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு ஆண்டு இடைவெளிக்கு பிறகு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு அந்த ஒளிபரப்பு காலை நேரங்களில் ஏழு டு எட்டு இப்போ கேட்க முடிகிறது உண்மையாக இப்போ அந்த வானொலி பெரியர்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது இப்போ இப்போ நம்ம இந்த வானொலிகளுக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் ரேடியோஸ் இது வந்து ஒரு புத்துணர்ச்சி ஊட்டியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ரேடியோ துறையில் வானொலி ஊடகத்துறையில் இந்த கமர்ஷியல் லைசன்ஸ் கொடுத்து இப்போ சென்னையிலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வானொலிகள் வந்து ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பித்தாங்க எல்லா குமுதம் அந்த மாதிரி பெரிய குரூப்ஸ்லாம் ஆரம்பித்தாங்க இந்த கமர்ஷியல் வானொலிகளுடைய வருகை வந்து இந்த துறையில் எந்த விதமான மாற்றங்களை அல்லது புதுமையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அது இன்னமும் எப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இது சொல்லணும்னா இப்போ இப்படி ஆரம்பிக்கலாம் ஹாய் ஹலோ நேயர்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பசங்க யாராச்சும் நீங்கள் வானொலி அறிவிப்பு கொடுங்கன்னா ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி தான் வானொலியினுடைய அறிவிப்புன்றது இப்படி தான் இருக்குன்னு ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்குனது இந்த கமர்ஷியல் வானொலிகள்னு சொல்லணும் அது ஹாய் ஹலோ வானொலி அது அதனுடைய நீச்சி தான் இன்றைக்கி யூடியூப் சேனல்லையும் ஹே நண்பர்களே எப்படி இருக்கு அந்த அந்த அதாவது ஊடகத்தில் ஒரு அறிமுகம் கொடுக்கறதுன்றதே வந்து ஒரு மிக முக்கியமானது அந்த ஒரு இரண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட்ன்றது அறிமுகத்திலேயே நீங்கள் நிற்க வைக்கணுன்றது இந்த இது தப்பான ஒரு புரிதல்னால இதுதான் அறிமுகம் அப்படின்றதுனால எல்லாரும் இப்படியே போய் கடைசியில் அது வந்து ஒரு கிளிஷே வாங்கி என்னால் அது லூசுத்தனமாக பேசுகிறான்ற அளவுக்கு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கலாம் இந்த ப்ரைவேட் எஃப்எம் வந்த பிறகு என்னாச்சு ஒரு உள்ளடக்கத்தில் ஒரு சுதந்திரம் கிடச்சிது நிறையா பேர்த்துக்கு அந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் ப்ராட்காஸ்டர்ஸில் இருந்தவங்க வந்து பெயரே சொல்லக்கூடாத ஒரு காலகட்டம் போய் இங்கே வந்து ஆமாம் சுதந்திரமாக அவங்க ஒரு புதுவி புதிய பரிசோ பரிச்சாத்த முயற்சிகள்லாம் நிறையா பண்ணாங்க ஒவ்வொரு வானொலியும் நிறையா அது சக்ஸஸும் ஆச்சு அந்த மாதிரி அது ஒரு இது வந்து தொடக்க காலத்தில் நல்லா இருந்தது அப்போ போக 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 என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அதுக்குள்ளேயும் அந்த என்னமோ சொல்லுவோம் நீர்த்து போகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கண்டென்ட்டுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அது இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் பாடல்களை மட்டுமே ஒளிபரப்புற மாதிரியான ஒரு இது அதில் இதில் ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கல் என்னென்னா நம்ம அரசு நம்ம அதையும் இங்கே பதிவு பண்ணியாங்கன்னா என்பி மினிஸ்ட்ரி வந்து இன்றைக்கி த தனியார் துறை பண்பலை வானொலிகளுக்கு செய்திகளை ஒளிபரப்புவதற்கு அனுமதிக்காததுனாலையும் செய்தி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புவதற்கு அனுமதிக்காததுனாலையும்
அப்போது நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ பின்தங்கி இருக்கிறோன்ட்டு இந்த ஊடகங்களை வந்து ஃப்ரீயாக ஆனால் என்ன ஒரு பியூட்டினால் நம்ம தொலைக்காட்சிகளில் அனுமதி வச்சிட்டோம் நீங்கள் தொலைக்காட்சிகளில் ஒரு ரத்தமும் சதையுமாக நடக்கிற அந்த குலைகளை காட்டுவதாகட்டும் பெட்ரூம்குள்ளே நடக்கிற அந்த சங்கதிகளை காட்டுறதாகட்டும் இந்த மாதிரி அளவுக்கெல்லாம் நம்ம தரம் தாழ்ந்த செய்திகள் போய் இங்கே மானிட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அதனால் நாங்கள் செய்திகள் அலோவ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப இன்றைக்கி செய்தியே வேறு வழியும் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி எங்கள் துறையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சிசிடிவி ஜேர்னலிசம்னே ஒரு பேப்பர் கொண்டு வரணும் மாட்டு தெரியுது ட்ரோன் ஜேர்னலிசம்னு ஒரு பேப்பர் கொண்டு வரணும் மாட்டு தெரியுது ஏன்னா இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் செய்தி அலைவரிசைகளில் ரெண்டு மணி நேரம் சிசிடிவி ஓரியன்டர் செய்திகள் மட்டுமே போயிட்டுருக்கு நீங்கள் கே ரிப்போர்ட்டர் தேவையில்லை கேமராமேன் தேவையில்லை அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வச்சே செய்திகள் போயிட்டுருக்கு இந்த பக்கம் ட்ரோன் ஜேர்னலிசம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று இப்போ கொரோனா காலத்தில் பாருங்கள் எல்லா ஊரையும் ட்ரோனில் தான் காட்டி அது ட்ரோன் ஜேர்னலிசம் நம்ம அது அது எப்படி செய்தி உள்ளடக்கமாக மாற்றுறது அதுக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி அதை எப்படிலாம் காட்சிப்படுத்துறது ட்ரோனில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே அது அதுக்குன்னு ஒரு முறையை கொண்டு வந்து அதெல்லாம் தனியாகவே பாடத்திட்டத்தில் கொண்டு வர்ற அப்படிலாம் இப்போ ஆயிடுச்சு இப்போ கடைசி இன்னும் சொல்லப்போனால் நாங்கள் இன்றைக்கி த நம்ம பல்கலைக்கழக துறையாகட்டும் விஷ்காம் துறையாகட்டும் அதில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கெல்லாம் கேஸ் ஸ்டடீஸாக நாங்கள் இப்போது உடன்குடி ஜிபி முத்துமையும் சூர்யாவையும் கொண்டு வர்ற காலங்க காலமாகிடுச்சு ஏன்னா இவன் இதை படிச்சுட்டு முக்கி முக்கி போட்டாலும் ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் வர மாட்டேங்கிறான் அங்கே ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் போயிட்டுருக்கு அப்போ எப்படி இது போச்சு அவங்க எங்கே போய் விஷ்காம் படித்தாங்க இல்லை மாஸ்காம் படித்தாங்க அப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்குது பாருங்கள் அப்போது என்னன்றதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதாவது ஒரு நம்ம வெகுஜன ரசனை எப்படி இருக்குதுன்னு நம்மளை விட அவங்களுக்கு நல்லா ஆமாம் அதனால் இவங்கள வந்து சிலபஸை உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இவங்க இவங்களுடைய இது உள்ளடக்கம் என்ன இவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க இப்போது நீங்கள் போயிட்டு நாய் பயலை பனி பயலைன்னு இவன் பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது இவன் படிச்சுட்டு வந்தாலும் போய் ஆக்கி அதை பேசுனான்னா அது ஃபிட்டு ஆகாது அது ஹிட்டு ஆகாது அதுக்குள்ளே ஆனால் அவன் வந்து அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறது அதை வந்து நிகழ்ச்சிகளை கொடுக்கறது அந்த சொல்லப்போனால் எனக்கு அதில் அவர் பண்ணதில் ஒரு மிக முக்கியமானது கடிதங்களை பிரித்து படிக்கிறது அது அந்த காலத்து தொலைக்காட்சிகளில் நம்ம நேயர் கடிதம் அந்த பிடிச்சி படிக்கிற மாதிரியான அது பாருங்களேன் அது பழசையும் புதுசையும் லிங்க் பண்ணி அவர் தெரிஞ்சு பண்ணாரா தெரியாமல் பண்ணாரான்னு தெரில நிறையா பேர் கடிதங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சு அது ஒரு கண்டென்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு ஒரு கான்டென்ட் ஆகி அந்த கடிதத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கியூரியஸ் இவங்க பார்க்குறது போய் அதுக்கு கீழே இவங்க கமெண்ட் எழுதுகிற போய் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா அதனால் வடிவங்கள் வந்து இப்போ ப்ரைவேட்டு வந்து முதல்லாம் வந்து ஒளிபரப்புனா ஒளிபரப்பு மட்டும்தான் இருந்தது இன்றைக்கெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு ஒளிபரப்புக்கும் இணையதளம் தேவைப்படுது அப்ளிகேஷன் தேவைப்படுது ஆப் தேவைப்படுது எல்லாமே கன்வெர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஊடகங்கள் ஸோ கன்வர்ஜன்ஸ் மீடியான்னு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது தனியார் துறை பரிச்சுவாத்த முயற்சிகள் நிறையா பண்ணி இன்றைய காலகட்டத்தில் அதில் ப்ரைவேட்டில் வந்து செய்திகள் இருந்ததுன்னா வேறு மாதிரி இன்னும் அவங்க கொண்டுட்டு போயிருப்பாங்க அதனால தான் இவங்க சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளுக்குள்ள அந்த செய்தியினுடைய உள்ளடக்கத்தை கொண்டு வருகிறது இந்த பக்கம் இன்றைய மாலை மலரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விளம்பரத்துலேயே எல்லா செய்தி தலைப்பு செய்தியும் சொல்லிடுறது விளம்பரம் கொடுக்குறா அப்படி கொடுத்து அந்த செய்திகளையும் சொல்கிற அப்படியே சொல்லிடுறது அந்த மாதிரிலாம் உள்ளடக்கத்தை கொண்டு வந்தாங்க பட் இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ரிவாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நம்ம உங்களை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் ஒரு தீவிரமான வானொலி நேயர் ஒரு அடிப்படையில் நீங்கள் ஒரு நேயர் ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்போ சென்னையில் இருக்கீங்க இப்போ சென்னையில் வந்து டாப் ரேடியோ அப்படிங்கிறது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற ரேடியோ எதுங்க ஆமாம் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் சர்வதேச வானொலி இந்த மாத இதழ் நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வருடமும் டாப் டென் ரேடியோஸ் டாப் டென் ஆர்ஜேஸ் அப்படி மாதிரியெல்லாம் ஒரு சர்வே ஆட்டை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த காலகட்டத்தில் ஹார்ட் கோர் லிஸ்னஸ் சாஃப்ட் லிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி அதாவது வானொலி எந்த வானொலின்னு தெரியாமல் கேட்குற நேயர்கள் ஒரு கூட்டம் இங்கே இருக்குது நீங்கள் காரில் போகும்போது ஆன் பண்ணதும் நல்ல பாட்டு இருந்ததுன்னு அப்படியே நிறுத்திக்குவாங்க ஆர்ஜே யாருன்னு தெரியாது நிகழ்ச்சி பேர் என்னென்னு தெரியாது எந்த வானொலி நிலையும் தெரியாது கேட்டுட்ருப்பாங்க ஃப்ரீக்குவன்சி என்னென்னு தெரியாது அல்லது ஸ்கேனிங்கில் போட்டு எதில் நல்ல பாட்டு வருதோ அப்படி கேட்குற ஒரு குரூப் இது வந்து ஹார்ட் கோர் குரூப் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து பாசிங் கிளவுட்ஸ் ஆட்டை போகிற குழு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் டார்கெட் வந்து ஹார்ட் கோர் லிசனஸ் வச்சு தான் அந்த இதை பண்ணி எடுத்தோம் அந்த அந்த பீரியட்லேருந்து இந்த பீரியட் வரைக்குமே ஒன்று தெளிவாக தெரிஞ்சது என்னென்னா ஹிட்டு அடிக்கிற அந்த நிகழ்ச்சிகளாகட்டும் அல்லது ஹிட் ப்ரோக்ராம்ஸை கொடுக்குற வானொலிகளாகட்டும் ஏதோ ஒரு பெரு ஊடகத்தினுடைய
இவங்க எப்படி செய்திகளை கொடுப்பாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீட்டை பற்றிய ஒரு செய்தினா எப்படி இந்த செய்தி வரும் இல்லையா மணல் கொள்ளையை பற்றி ஒரு செய்தி இந்த சேனல் எப்படி ஒளி வரப்போம் இந்த மாதிரி அவங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு ஊடகம் வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டாண்ட் அலோன் மீடியாவாக இல்லாதனால நீங்கள் நாளிதழ்களில் விளம்பரம் கொடுத்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஃப்ரீ விளம்பரம் அப்படின்ட்டு இங்கே இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி நீங்கள் அந்த அந்த சேனலுக்கான தனித்துவங்கள் அப்படின்றது அவங்க அதை வச்சே பாப்புலர் ஆகிக்கிறாங்க இப்போது நீங்கள் எடுத்ததும் நல்லா ஒன்று சொன்னீங்க மும்பையில் தொடங்கப்பட்டது முதல் வானொலி நிலையம்னு யார் தொடங்கினாங்க டைம்ஸ் குரூப் தான் அப்போவே தொடங்குச்சு அவங்க தான் ரேடியோ மிர்ச்சியாக இன்றைக்கி நம்ம பேரை சொல்லாமல் தான் பேசணும் இருந்தாலும் ஆமாம் அந்த ஊடகம் தான் இன்றைக்கும் ஒரு தனித்துவமான ஒரு எலைட் குரூப்புக்கான லிஸ்னஸ் வச்சிட்ருக்கிற ஒரு வானொலி காரில் போகிறவங்க மோஸ்ட்லி கேட்குற வானொலியாக அது இருக்குது இந்த பக்கம் காமன் மேனுடைய மீடியாக்கெல்லாம் மூன்று வானொலிகள் இங்கே சென்னையில் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து சூரியன் எஃப்எம் இன்னொன்று வந்து ஹலோ எஃப்எம் மூணாவது ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோனுடைய எஃப்எம் ரெயின்போ வந்து இந்த மூணுக்குமே டஃப் கொடுக்குது இதுக்கான ஒரு வாச நேயர் பரப்பை கொண்டுட்டு தான் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லி ஆமாம் அதோடு போயிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் என்ன ஒன்றுன்னா எந்த வானொலி நேயர்களுக்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குதோ அந்த வானொலியை நேயர்கள் தூக்கி பிடிப்பாங்க அப்படின்றது மட்டும் உண்மை அந்த வகையில் ஆல் இண்டியா ரேடியோ எஃப்எம் ரெயின்போ வந்து என்றைக்குமே நேயர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இடத்த கொடுத்து வச்சுருக்கிறதுனால நேயர்கள் மத்தியில் சொல்லப்போனால் சமீபத்துலேயும் கூட ஒரு வானொலி அறிவிப்பாளர் அது அகில இந்திய வானொலி அறிவிப்பாளர் வந்து பணி நிறைவு பெற்ற பொழுது அந்த அந்த வானொலி அறிவிப்பாளர் போய் சந்தித்து இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மோதிரம்லாம் போட்டாங்க ஆமாம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா எந்த வானொலிக்கு அந்த மாதிரி நடந்திருக்கும் ஒரு அறிவிப்பாளர் வந்து ஒரு நேர்களால் இப்படி ஒரு கொண்டாட வரவேற்பு அவருடைய ஓய்வு காலத்தில் வந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு நேர்கள் வந்து அவ்வளோ வானொலி நிலையத்திலையும் கூட பண்ணிருக்க மாட்டாங்க உண்மையை எங்களுக்கே கூட அதற்குள்ள ஓய்வு பெற்று விட்டாரா அதுக்குள்ள வயசாயிடுச்சா அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து பார்க்கும்பொழுது ஒரு குடும்பமாக அவங்க இருக்கிறது இப்போ உலக வானொலி தினத்தை கொண்டாடுறதுக்கு அவங்க கிண்டி பார்க்கில் அப்படி ஒரு அந்யோன்யமாக அவங்க கலந்துக்கிறதும் அங்கே மதிய உணவு வந்து ஒரு குடும்ப மாட்டை உட்காந்து சாப்பிட்றதும் அங்கே வந்து எல்லா அறிவிப்பாளர்கள் வர்றதும் இங்கே பதிமூணு வானொலி நிலையங்கள் இருக்குது அதில் வந்த ஆர்ஜிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அகில இந்திய வானொலியும் எஃப்எம் ஆர்ஜிஎஸ் இவங்க எல்லாத்துக்கும் தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆமாம் அதாவது இந்த நட்பு வட்டம் உருவாகுது இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து பத்திரிகையில் வாசிக்கிறோம் ஒரு வாசகராக இருக்கிறோம் வானொலி கேட்கும்போது ஒரு நேயராக இருக்கிறோம் ஒரு தொலைக்காட்சி பார்க்கும்போது பார்வையாளராக இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த வானொலி மாதிரி மக்களை வந்து கூட்டி சேர்க்கிற ஒரு ஊடகம் ஒரு ஊடகம் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை நம்மளும் கடந்த முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக பார்த்து கொண்டோம் இது இதில் வர்ற ஒரு அன்பு ஒரு நட்பு வட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான அன்பாக இருக்கிறது இதே நம்ம வாசகர்கள் பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் பண்டிதர்களா இருப்பாங்க அவங்க அந்த படைப்பாளிகள் பார்க்கும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஈகோ நான் பெரியாளா நீ பெரியாளா அப்படிங்கிற மாதிரியான கிளாஸஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் ஆனா ரேடியோன்னு வரும்போது உண்மையா அந்த தமிழகத்தையே ஒருங்கிணைத்து இருக்கிறது அந்த வானொலிகள் ஒரு காலத்துல வானொலி அறிவிப்பாளர்கள் புகழ்பெற்ற நடிகர்களுக்கு ஈக்குவலாக சரிசமமாக பார்க்கப்பட்டார்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஹீரோ போலமும் இன்னும் சொல்ல போனா அம்பா சமுத்திரத்துல யானை மேலே அம்பாரியாக வச்சு அந்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரை கூட்டிகிட்டு போனாங்க பிபிசியினுடைய தமிழோசை என்னுடைய சங்கரண்ணா சங்கர் சங்கரண்ணாவை பத்தமடை கந்தசாமி ஐயா அந்த டீமெல்லாம் வந்து அந்த அந்த மாதிரி கொண்டாடியிருக்காங்க அந்த அறிவிப்பா அந்த நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர்களை அதெல்லாம் நினச்சி பாருங்களேன் இன்றைக்கி அது நடிகர்களுக்கு கூட அந்த வாய்ப்புகள் அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணது இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் தனிமையின் பாதிப்பு பாதிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு தனிமை சுமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வானொலி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆறுதலை வந்து தந்து கொண்டிருக்குது அது உலகத்தில் எந்த மூளையில் இருந்தாலும் சரி அதை வானொலியால் தான் அந்த ஆறுதலை வந்து அவர்களுக்கு தர முடியும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டி ரேடியோ சமுதாய வானொலிகள் இப்போ தமிழகத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சமுதாய வானொலிகள் சமுதாய வானொலிகளில் புதிதாக ஒருத்தர் தொடங்கணும் அப்படின்னா அதற்கான நடைமுறைகள் அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆமாம் இங்கே சமுதாய வானொலி அப்படின்னு சொன்னால் கம்யூனிட்டி ரேடியோன்னு சொன்னால் முதல்ல ஒரு புரிதல் தவறான புரிதல் இருக்குது அது ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஜாதிக்காகவோ அல்லது ஒரு இதுக்காகவோ இல்லை அது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டோடு அந்த இது லிங்க் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு சமூகத்திற்கான வானொலி அது வேலைக்காரன் திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஒரு வானொலியை தொடங்கினாருனா அதே போல் நம்ம போய் தொடங்கிடலான்னு நினச்சிடக்கூடாது இதுதான் ஒரு படத்தில் வந்து தவறான ஒரு உள்ளீடு வர்றதுனால என்ன சிக்கல் ஆகுதுன்னா ஓ நாமளும் இப்படி ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னு அங்கே சொல்லும்பொழுதே அதை சொல்லியிருந்துருக்கணும் அவங்க இந்த மாதிரி பதிமூன்று
நூறு வாட்டு சக்தி திறன் கொண்ட டிரான்ஸ்மிட்டரில் ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஒளிபரப்புறதுக்கு மத்திய அரசனுடைய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சகம் நமக்கு அனுமதி வழங்குது அனுமதி வந்து தனி மனிதர்களுக்கு வழங்குவதில்ல பள்ளி அதாவது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் அதாவது பள்ளி கல்லூரி இந்த மாதிரியான நிறுவனங்களுக்கும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசு தாரா தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் என்ஜிஓஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த நிறுவனங்களுக்கும் இங்கே இந்திய அரசு அனுமதி வழங்குது குறைந்தது மூன்று வருடங்கள் அவங்க களத்தில் இருந்திருக்கணும் அந்த பணியை செஞ்சுருந்து செவ்வை செவனை செஞ்சுருந்து இன்கம் டேக்ஸை ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த வானொலிகளை அவங்க தொடங்கலாம் அந்த வானொலிகள் தொடங்குவதற்கு குறைந்தது ஒரு பதினஞ்சு லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் ஸ்டுடியோஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் தேவையில்லை இன்னும் கொஞ்சம் செலவு குறையும் சமுதாய வானொலிகள் ஆனால் இதில் என்ன ஒன்று ஒரு பியூட்டின்னா ஃப்ரீ டு ஏர்ன்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிறத நீங்கள் கவர் பண்ணலாம் ஆனால் இன்றைக்கி இணையம் வந்ததுனால அந்த வானொலிகளினுடைய அந்த தேவை வந்து குறைந்துட்டு இருக்குது அது ஏன்னா இணையத்தின் மூலமாக அப்போ மொபைல் என்றால் இன்னும் நேரடியாக நம்ம போய் சந்திக்க முடியுன்றதுனால அந்த டார்கெட் குரூப்ஸை போய் சேருன்றதுனால அந்த ஒளிபரப்புகளை இவ்வளோ செலவு பண்ணி யாரும் இன்றைக்கி தொடங்குறதில்ல பட் நான் சொன்னது தான் அது இந்த கடலூரில் வந்து இயற்கை சீற்றத்திற்கான ஒரு பொது வானொலி தான் ரொம்ப சேவை பண்ணிச்சு அதுதான் இந்தியாவிலேயே முதல் வானொலியும் கூட பேரிடர் கால வானொலின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவிலேயே சமுதாய வானொலிகளில் முதன்மையானது தமிழகத்தில் நிறையா நடந்தது இந்தியாவின் முதல் சமுதாய வானொலி சென்னையில் தான் தொடங்கப்பட்டது அண்ணா எஃப்எம் சொல்லிட்டு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் மீனவர்களுக்கான வானொலியும் தமிழகத்தில் தான் தொடங்கப்பட்டது இந்த மாதிரி பல முதன்மைகளுக்கு சொந்தமானது தமிழகம் வானொலிக்குள்ளே அதுவும் சமுதாய வானொலிக்குள்ளே அதனால் நம்ம அதை மறக்க முடியாது சம் சமுதாய வானொலி சார்ந்து நீங்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க துணை கேள்வி அது இப்போ சிறப்பாக செயல்பட சிறப்பாக செயல்படுகின்ற வானொலினா இந்தியாவிலேயே சிறப்பாக செயல்பட வானொலியும் தமிழகத்தில் தான் இருக்குது அதையும் நம்ம இங்கே பதிவு பண்ணணும் பசுமை பண்பலைன்னு சொல்லிட்டு திண்டுக்கல்லிருந்து செயல்படுற அந்த வானொலி இந்தியாவிலேயே சிறப்பாக செயல்படுகின்ற வானொலிகளில் ஒன்று பிளஸ் பிஹெச்சி கல்லூரியில் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் செயல்படுகின்ற வானொலியும் அங்கே இருக்கிற அந்த நேயர்களோட டஃப் காம்படிட்டராக இருக்குது ஈரோடில் கொங்கு எஃப்எம் அவங்களும் மே முக்கியமான ஒரு பணியாற்றி இருக்காங்க இது இல்லாமல் தனியாக என்ஜிஓக்களால் நடத்தப்படுகின்ற ஒரு சில இப்போ இங்கே ஈஸியாரில் நலம் தானா இது வானொலியில் மட்டுமே செய்வதால் அதனுடைய ரீச் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது இப்போ அவங்க இன்னும் அவங்க இணையத்திலையும் ஒளிபரப்பை கொடுத்தாங்கன்னா உலகளாவிய அளவில் பண்ணாருக்கும்
அப்போது பிசி டிஎக்ஸ் நெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு வானொலி ஹேமில் எழு ஏழாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு கிலோ கேட்ஸில் வந்துட்டு இருந்தது சிற்றலையில் யாரா இவங்க எங்கேருந்து வர்றாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடைசியில் நான் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் காரத்தொழுவுன்னா இருந்தது தாராபுரம் பக்கத்தில் இருக்கிற கள்ளிவளசன்ற கிராமம் அங்கேருந்து ஒரு எட்டு அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டரில் காரத்தொழுவுன்னு ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் இருக்கிறவர் அந்த பிசிடி எக்ஸ் நெட்டில் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தார் யாராவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் போய் பிடிச்சி பார்த்தா அவர் ஒரு அங்கே பிசிடிஎக்ஸ் நெட்டே ஒரு மாத இதில் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதில் மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து எஃபோடி விஇ டூ எஃபோர்டின்னு சண்முக சுந்தரம்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வானொலி குருன்னு சொல்லலாம் அவர் அவர் அப்புறம் இலங்கையிலேருந்து விக்டர் குணத்திலகேன்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் ஹைதராபாத்திலேருந்து விஇ டூ ஜேஓஎஸ் ஜோஸ் ஜேக்கப்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சனில்னு சொல்லிட்டு கேரளாவிலேருந்து விஇஉ த்ரீ எஸ்ஐஓன்னு சொல்லிட்டு அவர் இங்கே பெரம்பலூர்லேருந்து விஇ டூ பிஜிகே நீல்னு சொல்லிட்டு நீலகண்டன் அவர் இவங்கெல்லாம் அதில் பேசிகிட்ருப்பாங்க அப்புறம் நெய்வேலியிலேருந்து பிரகலாத்துன்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த வாரத்தில் என்னென்ன வானொலிகளை அவங்க ஊரில் பிடிச்சாங்க என்ன ஃப்ரீக்குவன்சியில் பிடிச்சாங்க எப்படி சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தது அப்படின்ற டீட்டெயில்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணிவிட்டு நானும் அதை ட்யூன் பண்ணேன் அப்படி தான் ஹேம் அது அது அப்போ அது நான் ஏதோ வானொலினே நினச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க காரத்தொழில் ஒரு பேர் வந்து காசி விஸ்வநாதன் சொல்லிவிட்டு அவர் தான் எனக்கு இதை பற்றி சொல்கிறார் இது வந்து ஹேம் ரேடியோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் அதில் ரெண்டு வகையான ஒளிபரப்பு முறை இருக்குது விஹெச்எஃப் ஹெச்எஃப்னு சொல்லிட்டு இப்போ யூஹெச்எஃப்பும் சேர்ந்துருக்குது இப்போ அதுலேயும் இப்போ டிஎம்ஆர் இப்படி நம்ம இதில் டிஆர்எம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா சிற்றலை ஒளிபரப்பு நம்ம வானொலியில் வந்து டிஜிட்டல் ரேடியோ மாண்டியல்னு சொல்கிறோம் அதை அடுத்து நீங்கள் விரிவான பேசலாம் அதே போல் ஹேமில் டிஎம்ஆர்னு இருக்குது அது டிஜிட்டல் ஒளிபரப்பு அது டிஜிட்டல் மெத்தட் ரேடியோ அந்த மாதிரி அவங்க அதில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஹேம்லேயே ஹேமும் டிஜிட்டல் ஆகிடுச்சு இந்த ஹேம் வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்திய குடிமகனாக இருக்கிற எட்டாம் வகுப்பு மட்டும் நம்ம தேறியவர்கள் யாருமே வந்து நீங்கள் ஆகலாம் உங்கள் வீட்லேயே ஒரு வானொலி நிலையை மாட்டவே வச்சு என்ன ஒன்று பாடல்கள் ஒளிபரப்ப முடியாது ஆனால் தொழில்நுட்ப தகவல்கள் அல்லது உங்களுடைய அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனைகள் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் ப இது பண்ணலாம் விஹெச்எஃப்பில் பண்ணும்பொழுதும் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டர்ஸ் இருந்தனா தமிழ்நாடு முழுக்க போகும் இல்லைனா ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே நீங்கள் உங்களுடைய ஒளிபரப்பை நீங்கள் ஒளிபரப்ப முடியும் சிற்றலையில் நீங்கள் ஹெச்எஃப் குளோ ஹை ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் அதில் போனீங்கன்னா உலக முழுக்க உங்கள் உள்ளத்துலேருந்து நீங்கள் உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஹேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே தொடர்பு விடலாம் நம்ம பெரும் புகழ்பெற்ற ஆட்கள்லாம் ஹேம்ஸ் அறந்திருக்காங்க கமல்ஹாசன்லேருந்து சரியா கமல்ஹாசன் தயாநிதி மாறன் இந்த பக்கம் ராஜீவ்காந்தி அவங்க எல்லாருமே ஹேம்ஸு இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கும் பல புகழ்பெற்ற பிரபலங்கள் ஹேம்ஸில் இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவங்க பேண்டில் வந்தாலே இவர் நாம் யாரோன்னு நினச்சி பேசிகிட்டு இருப்போம் ஹேம்க்கு வந்து கால் சைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தருவாங்க அதுதான் இங்கே முக்கியமானது அது இப்போ நீங்கள் கூட நிறைய கால் சைன் மெமரியிலேருந்து சொல்கிறீங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்து அவங்களாம் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் என்னுடைய வானொலி பயணத்தில் கூடவே வந்தவங்க அவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் முக்கியமானவர்களாக இருந்தவங்க அந்த அந்த கால் சைன் வந்து ரொம்ப என்னுடைய கால் சைன் வந்து விஇ த்ரீ யூஓஎம் விஇன்றது இந்தியாவுக்கான கோடு த்ரீன்றது என்னுடைய கிரேடு யூஓஎம்ன்றது என்னுடைய பேர் நான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறதுனால யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸ் அப்படின்றதுல வாங்கினேன் இதில் என்னென்னா இப்போ அது ஒரு போன வாரம் ஒரு அரசியல் ஆகிருக்கு அது நீங்கள் இன்னும் நான் அது ஒரு பெரிய கட்டுரை எழுதணும்னு இருக்கேன் இப்போ நம்ம விமானங்கள்லாம் நீங்கள் விடின்னு போட்டிருப்பாங்க பார்த்துருக்கலாம் விமானத்தில் வந்து கோடு வந்து விடின்னு ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய அந்த ஐடியூ இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியன் தான் வந்து உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் அதை பிரித்து தந்திருக்கு எந்தெந்த பேண்டில் ஹேம்ஸ் இருக்கலாம் எந்தெந்த பேண்டெல்லாம் வானொலிக்கு எந்தெந்த பேண்டெல்லாம் மொபைலுக்குன்னுலாம் பிரித்து தந்திருக்காங்க அதில் அவங்க பெயர்களையும் நமக்கு பிரித்து தந்திருக்காங்க இப்போ வீட்டிலேருந்து நமக்கு விஇ வரைக்கும் இருக்கிறது நமக்கானது அது தெரிஞ்சு இவங்க இந்த கேஸை போட்டாங்களா கேஸை போட்டுட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அது கேஸ் போயிட்டுருக்கு இப்போது என்ன கேஸ்னா வீட்டின்றது வந்து வைஸ் ராய் டெரிட்ரி அல்லது விக்டோரியா டெரிட்ரி இப்போ அண்டை நாடுகள்லாம் வந்து அதை மாற்றிட்டாங்க நாம் வந்து சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு நாம் அதை அப்படியே விட்டுட்டோம் பிரிட்டிஷனுடைய ஆளுகையில் இருக்கும்போது தான் அது வீட்டின் இருந்தது இன்னும் ஏன் நாம் வந்து அந்த பேரை வச்சுருக்கணும் மாற்றுங்க அப்படின்றான் இது அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது இது வந்து ஐடியு வந்து உலக நாடுகளுக்குலாம் பிரித்து தந்த ஒன்று அதை தான் இவங்க வந்து கேஸ் என்ன போட்டுட்டாங்க விசின்றது வீட்டின்றது விக்டோரியன் டெரிட்ரி அல்லது வைஸ்ராய் டெரிட்ரி அதை நாம் வச்சுட்ருக்கோன்னு அந்த கேஸ் போய் போய் இப்போ அதை இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல்
அந்த ஹேம் எக்யூப்மெண்ட்டோட பேசுகிற அளவுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ எக்கோ லிங்க்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது நீங்கள் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் உங்களோடய எக்கோ லிங்க்கில் மொபைலில் பேசுகிறத அவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த ஹேண்டியில் நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த போலீஸெலாம் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா அந்த ஹேண்டியில் கேட்கலாம் இதில் என்ன ஒரு இதுன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நிறையா நீங்கள் புது புது ஒளிபரப்புகளை கேட்கலாம் தொலைதூரத்துலேருந்து வர்ற சிக்னல்ஸை வந்து நீங்கள் டீகோட் பண்ணலாம் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா பிஜிகே நீலகண்டன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெதர் சேட்டலைட்டை இது பண்ணிகிட்ருக்காரு இங்கே ராஜேஷ்னு சொல்லிட்டு அவர்லாம் வந்து சென்னை மேலே ஒரு ஒரு செயற்கைக்கோள் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் செயற்கைக்கோள் அமெரிக்கன் செயற்கைக்கோள் வந்து காலநிலையை வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே போவோம் சென்னை மேலே போகும்போது நீங்கள் அதை பிடிச்சிட்டு அந்த சிக்னல்ஸை டீகோட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு மழை பெய்யுமா பெய்யாதா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியான அந்த அறிவிப்புகளெல்லாம் நீங்கள் நம்ம செ வானிலை நிலையத்தை வானிலை அறிவிப்பு முன்னறிவிப்பு வருது இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் செயற்கைக்கோள்களெல்லாம் நீங்கள் டீகோட் பண்ண முடியும் இவர் வந்து வெதர் சேட்டலைட் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கப்பல்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் அனுப்புறதையெல்லாம் வந்து நீலகண்டன் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ் இது பண்ணுறாரு அதாவது டீகோட் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடியே எந்தெந்த கப்பல்கள் கப்பல்களுக்கு வந்து அந்தந்த நாடுகள் வந்து அறிவிப்புகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கேலாம் இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது இங்கே போது புயல் வரப்போகுது அதெல்லாம் அது வானிலை தகவல் தகவத்து இது வேற கப்பல்கள் கடல்களுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிற கப்பல்களுக்கான கம்யூனிகேஷன் அது அதையெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் ஹேம் ரேடியோ மூலமாக பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம விண்வெளியில் அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கிற அஸ்ட்ரானட்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க விண்வெளி வீரர்கள் அவங்களோட இங்க எங்க வீட்டில இருந்தே கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் இப்போ மொபைலில் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறதுன்றது சாத்தியம் இல்லை இல்லை அது அவங்க கூட உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ஹேம் ரேடியோ வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களோட பேசலாம் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அந்த செயற்கைக்கோள் அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நம்ம இந்தியா மேலே போகும்பொழுது நீங்கள் அந்த இதை டீகோட் பண்ணலாம் அடுத்தது நிலாவில் பட்டு அதில் பிரதிபலித்து கேட்குறதுக்கான ஒரு ஒரு வகையான ஒரு தொழிலரப்பும் கூட இருக்குது அதில் ஹேம் ரேடியோவில் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் நீங்கள் அந்த அது அப்புறம் ஃபாக்ஸ் ஹண்ட்னு சொல்லுவாங்க நரி வேட்டைன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா இங்கே ஒரு பக்கம் ஒளி இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒழிச்சு கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு இந்த நீங்கள் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு திரைப்படத்துலையும் கூட அதை பண்ணாங்க அந்த அர்ஜுன் நடித்த திரைப்படத்தில் அவன் ஆன் பண்ணதும் இவர் ஆஃப் பண்ண சொல்லுவார் நீங்கள் அதை அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஆன்டனா வச்சுக்கிட்டே போவாங்க நீங்கள் பார்த்துருந்துருக்கலாம் அதுதான் அந்த ஹீரோ ஆமாம் அது அது எங்கே டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இன்னொரு படி மேலே போய் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் கைபேசி வச்சுருக்க முடியாது நாம் அந்த கைபேசி அது ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியில் ஆப்ரேட் ஆகுது நீங்கள் அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ட்யூன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வாரம் ஒரு மாதம் யார் கூட பேசுனீங்க எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கிற அளவுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கெல்லாம் தொழில்நுட்பம் நீங்கள் ஹேம் ரேடியோக்குள்ளே இருக்குது அது இதெல்லாம் நம்ம ஆஃப் த ரெக்கார்டாக தான் பேசணும் பட் இருந்தாலும் தெரியணுங்கிறதுக்காக ஆமாம் இதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றது இப்போ வந்து கிங் ஆஃப் ஹாபி அப்படின்னாலே அது வந்து ஹாம் ரேடியோ ஆப்ரேட்டர்ஸை அவங்களுடைய ஹாபியை தான் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நம்ம பொழுதுபோக்கு அப்புறம் வந்து சேவை இது ரெண்டு விதமாக நம்ம இந்த ஹாம் ரேடியோ பயன்படுத்த முடியும் இல்லையா மெயினாக அது வந்து சேவையாக தான் இருக்குங்க பொழுதுபோக்குன்றது அதில் செகண்டரி தான் மெயினாக இப்போ வந்து யாராச்சும் ஒரு பிளட்டு ஏதாச்சும் வேணுனாலோ இப்போ வெளிநாட்டில் ஏதாச்சும் மருந்து வேணுன்னாலோ அந்த மருந்து இங்கே கிடைக்காத மருந்துனா அவங்க சொல்கிறது அப்புறம் இயற்கை பேரிடரின் போது எல்லா தொழில்நுட்பங்களும் அற்று போகும்பொழுது இப்போ நம்ம சென்னையில் வெள்ளம் வந்த பொழுதாகட்டும் சுனாமி வந்த பொழுதாகட்டும் பூகம்பம் அந்த குஜராத்தில் ஏற்பட்ட பொழுதாகட்டும் அங்கெல்லாம் வந்து உடனுக்குடன் சேவையாற்றியது ஹேம் ரேடியோ தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அந்த உடனே அதை எரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதில் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா அந்த பேட்ரியினுடைய பவர் நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு மட்டும் எப்படிங்க எலக்ட்ரிசிட்டி தாங்கணும் அந்த ஹேம் ரேடியோனுடைய எக்யூப்மெண்ட்டுடைய இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த அளவில் நீண்ட தூரத்துக்கு நீண்ட நேரத்துக்கு அதை பயன்படுத்த முடியும் மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட் தான் அதனால் அது குறைந்தது பதினஞ்சு நாள் மூடும் அது தாங்கும் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பயன்படுத்த அந்த மாதிரி அந்த தொழில்நுட்பம் அதில் இருக்குது அதனால் அது அதுவும் தவிர எப்படி வானொலி இங்கே தவிர்க்க முடியாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அது போல் இதுவுமே இன்றைக்கி தவிர்க்க முடியாது இன்றைக்கி ஒரு போகமோ இங்கே வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களா ரெண்டாயிரத்து வந்தபோது மொபைல் ஃபோன் எல்லாமே நெட்ஒர்க் போயிருச்சு அப்போ யாருமே ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் இரு
இந்த வளர்ச்சி வந்து ஆன்லைனுக்குள்ளே வந்துச்சு வானொலிங்கிறது ஆன்லைனுக்குள்ளே வரும்போது நேயர்களும் வந்து வானொலி நிலையத்தை தொடங்கலாம் வானொலி மீது ஆர்வம் உள்ள யார் வேண்டுமானாலும் ஒரு வானொலி நிலையத்தை நடத்த முடியுங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சு அதற்கு நல்ல வரவேற்பும் இப்போது கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது இப்போ இந்த கோவிட்டால் நாம் இது வரைக்கும் வாழ்க்கையில் அறிந்தே இராத நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்தப்போ நிறைய புதிய வானொலிகள் இப்போது தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது நிறைய பேர் மிக சிறப்பாகவும் பணியாற்றிட்டுருக்கிறாங்க இந்த இணைய வானொலிகளை நம்ம எப்படி உருவாக்குவது பயன்படுத்துவதுங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் அதுக்கு இடையப்பட்ட ஒரு வானொலியும் இருக்குது அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அது வந்து வாட்ஸ்அப் ரேடியோ ஆக்சுவலி ஆமாம் வாட்ஸ்அப்லேருந்து தான் இதுக்கு வந்த ஆமாம் இதுக்கு வந்தது என்னென்னா ஒரு காலத்தில் வானொலி நிலையங்களை தேடி நேயர்கள் போனது போய் நேயர்களை தேடி வானொலி வந்துருச்சு இப்போ அந்த வாட்ஸ்அப் மூலம் தான் அது நடந்தது தமிழகத்தில் ரெண்டு மூணு வானொலிகள் அந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் நடத்தினாங்க அது பாப்புலராக அதுவும் இன்னைக்கும் போயிட்டுருக்கு அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு அது 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 காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கைபேசி தான் கைபேசியினுடைய டேட்டா வந்து ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப சீப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப குறைந்த செலவில் கிடச்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அனைவருமே டேட்டாவை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க டேட்டாவை பயன்படுத்தும் பொழுது இளி எளிதாக கிடைக்கும் பொழுது இந்த நேர்கள் என்ன பண்ணாங்க கிடைக்காத ஒளிபரப்பையெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இலங்கை வானொலியினுடைய தென்றல் ஒளிபரப்பு தேசிய சேவை ஒளிபரப்பெல்லாம் கேட்க முடியாமல் இருந்தது அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அதாவது காலநிலை இருக்கும் பொழுது இந்த டிசம்பர் மாதத்துலேயோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் மட்டும்தான் தென்றலை கேட்க முடியும் தமிழகத்தில் இப்போது இது கிடச்சதும் என்ன ஆயிடுச்சு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தென்றல் ஒளிபரப்பு இங்கே கேட்குற அப்படி ஆயிடுச்சு மலேசிய ஒளிபரப்பையும் சிங்கப்பூர் வானொலி ஒளிபரப்பையும் எல்லாமே வந்து கைபேசி மூலமாக நம்ம கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுனால அது காரணம் இணையம் ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா உங்களுக்கு டேட்டா மட்டும் இல்லாமல் இணையத்தின் மூலமாக நீங்கள் நீங்களே ஒரு ஒளிபர அதுக்கு ஒளிபரப்பு ஒரு வானொலியை தொடங்கலான்ற ஒரு சாத்தியமாக அதுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு அனுமதியும் வாங்க வேண்டியது இல்லாததுனாலையும் காப்பி ரைட் இஷ்யூ இருந்தாலும் கூட இப்போ ஒளிபரப்புகளில் பாடல்களை போடும் பொழுது காப்பி ரைட் வந்து நீங்கள் வாங்கி தான் போடணும் ஆனாலும் என்னென்னா நீங்கள் பாப்புலராக ஆகாத வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் அதன் மூலம் வருமானம் வருது நிறையா பேர் இங்கே கேட்குறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வாங்கிட்டு இப்போ யூடியூப்பில் வந்து நீங்கள் காப்பி ரைட்டான ஒரு இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு நேயர் என்ன பண்ணார் பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக போகும்பொழுது பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாட்டு போயிருக்காங்க சேனலே நீக்கிட்டாங்க பிளாக் பண்ணிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு சென்சாரோட இன்னும் வானொலிக்குள்ளே இணையத்தில் வரல ஒளி அதாவது நான் ஒளி ஊடகத்தில் இன்டர்நெட்டு இதுக்குள்ளே வரல ஒரு கட்டத்தில் அதுவும் வரும் அது அது வந்ததுன்னா அந்த சிக்கல் ஆகும் எல்லாத்துக்குமே ஆனால் இன்றைய அளவில் என்னென்னா காப்பி ரைட்டுன்றது அதில் இல்லை யார் வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு அது ஒரு வகையில் சாதகமானதும் கூட இவங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி இவங்களுடைய புதிய புதிய அந்த நிகழ்ச்சிகளை தயாரிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணி யார் வேணாலும் பண்ணலான்ற மாதிரியும் குறைந்த செலவில் பண்ணுற மாதிரியும் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி அந்த அது அது வந்து அவர்களுக்கான ஒரு வெளியே ஓப்பன் பண்ணிவிடும் பொழுது என்ன ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பொள்ளாச்சி எஃப்எம் ஆகட்டும் நிறையா வானொலிகள் அதில் பரிச்சாத்த முறையில் பல முயற்சிகளை நம்ம பண்ணாங்க இல்லைங்களா அதையெல்லாம் ப்ரைவேட் எஃப்எம்லேயோ அல்லது அரசு சார்ந்த ஊடகத்துலேயோ பண்ண முடியாது அதெல்லாம் வந்து சமுதாய வானொலியில் இந்த ஞானவானியில் பண்ண மாதிரி இப்போ இணையதள வானொலிகள் அதை நிறையா பரிச்சாத்த ஒரு இதை பண்ணுறாங்க என்ன ஒரே ஒரு இது அப்படின்னா அதில் வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இன்னும் பிரகாசமாக இல்லாததுனால் இவர்கள் ஒவ்வொரு விதத்துலுமே அவர்களுக்கான அந்த ஆர்வத்தின் காரணமாகவும் அவர்களுக்குள்ள அந்த க்ரியேட்டிவிட்டியினுடைய அந்த அதுக்கான வெளியாக வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அதில் வெளிநாடுகளெலாம் அதுலேயும் காசெல்லாம் நிறையா சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதான் இங்கே வந்து அதான் அது முதல்லருந்தே நம்ம அந்த வானொலி ஊடகத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நம்ம தெரிய வைக்காதனால இதுக்கால வருமானத்தை நம்ம பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு ஆனால் வெளிநாடுகள்லாம் இணையதான வானொலிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருக்குது அதுக்கு ஒரு ரெவின்யூவும் வந்துட்டுருக்கு அந்த மாதிரிலாம் இங்கே இல்லை அது வந்துன்னா இன்னும் இப்போ கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு கரூர்லேருந்து தேடல் தேடல் வானொலி வந்து அந்த அந்த மாவட்டத்தை மையப்படுத்தி அந்த ஊரை மையப்படுத்தி ஒரு சேனல் வரும்போது அதற்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் வந்து ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அதற்கு உதாரணமாக நம்ம வந்து ஆரணி சிட்டி எஃப்எம் இந்த ஆரணி பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் நேயர்களை கொண்ட ஒரு வானொலியாக அந்த வானொலி வந்திருக்கிறது அதே போல் கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஒளிபரப்பாகக்கூடிய இசை முரசு எஃப்எம் நாகூரியம் ஹனிஃபா அவர்களுடைய ஞாபகமாக
தொடர்ந்து அவங்க சந்திச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து ஆதரவும் இருக்கிறது அதற்கு வணிக ஆதரவும் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கிறது திட்டமிடல் தான் எல்லாம் இல்ல அதான் இப்ப நீங்க சொல்ற அந்த ஆரணி எஃப் எம்லாம் ஆரணி இணைய வானொலி எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு அந்த ஊர்ல அதை அறிய தரும் பொழுது ஓ நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு வானொலியா நம்ம ஊர் நம்ம பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஏன்னா பெரு ஊடகங்கள் தொடாத ஒரு இடத்த இவங்க ஃபில்ஃபில் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த டேப்லாய் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா மயிலாப்பூர் டைம்ஸு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நான் செய்தி இதழ்கள் அந்த ஊருக்காக வந்தது பார்த்திங்களா அதனுடைய அடுத்த வடிவம்னா சொல்லலாம் அது ஒரு ஊடகம் அங்கே ஏற்கனவே லோக்கல் சேனல்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் இது வந்து கைபேசிக்குள்ளேயே அடக்கமான ஒரு ஊடகமாக இருக்கிறதுனாலையும் அதுக்கான ஒரு வெளியே வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது அதனால் தெரியப்படு தெரியப்படுத்துதல்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது அந்த மக்களுக்கு இங்கே இருந்து ஒரு வானொலி வருது அப்படின்றத சொல்கிறது அது அதுன்னு தெரியாதனால தான் நிறைய பேர் அப்போது இங்கே வந்து விளம்பரங்கள் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வானொலி தொடங்கினதும் உடனே அந்த பப்ளிக்கில் என்னென்னலாம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மக்கள் கூடுறாங்களோ அந்த இடங்களெல்லாம் வந்து பேம்ப்லெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோ அல்லது ஒரு பேனர் மாதிரியோ அல்லது அங்கே இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற உள்ளூர் ஊடகத்தில் இவங்களுடைய விளம்பரங்களோ அல்லது பொது நிகழ்ச்சிகளில் இந்த மாதிரி ஒரு ஊடகம் வருது இதுக்குள்ளே கேளுங்க ஆரணியை பற்றி செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பண்ணும்பொழுது எல்லா ஊடகமே பாப்புலர் ஆகும்ன்றதுக்கு அது ஒரு உதாரணம்னு சொல்லலாம் இப்போ உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேன் தமிழ் அப்படின்னு ஒரு வானொலி தினமும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப்பு அந்த குரூப்பில் உள்ளவங்களுக்குன்னு பாடல் ஒளிபரப்பு அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஊரில் மூலனூரில் இருந்து அப்புறம் தாராபுரத்தில் இருந்து கூட எம்டிஆர் எஃப்எம் அப்படின்னு பண்ணுறாங்க அவங்க அந்த பகுதியை அவங்க கவர் எம்டிஆர்ன்றது என்ன விரிவாக அவங்களுடைய நேம் எம்டி தங்கவேல் அப்படிங்கிற அவங்களுடைய நேம்லேயே அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இப்போ நாங்கள் புதிய முயற்சிகளாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னையில் போரூரில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வீடுகள் இருக்கு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கரூர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ல மட்டும் கேட்கற மாதிரியான ஒரு ஒளிபரப்பு வானவில் அது மாதிரி பல விதமான புதிய முயற்சிகள் மிக குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா பக்தி சார்ந்து நம்ம ஒளிபரப்புறோம் அப்படின்னா அதற்கு வந்து வரவேற்பு ரொம்ப நல்லா இருக்கு உதாரணமா இப்ப நடராஜா ரேடியோ சிதம்பரத்துல இருந்து ஓம்காரம் அப்படிங்கிற பேர்ல திருத்துறப்பூண்டில இருந்து அந்த ரேடியோல அந்த பேரே போதும் பேர் ஒன்றே போதும் தரம் அதுவே உங்களுக்கு நல்ல ரீச் ஆயிடுச்சு நிறைய புதிய முயற்சிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னமும் அதை வந்து ஒரு திட்டமிட்ட இப்போ எங்கிட்டே கேள்வி கேட்டுருந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் நாற்பது இணைய வானொலிகளை தொடங்கி கொடுத்தவர் அப்படின்ற முறையில் இந்த காப்பி ரைட் இஷ்யூ ஏதாச்சும் வானொலிக்கு வந்திருக்கா இது வரைக்கும் அதாவது காப்பி ரைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வானொலிக்கு நேரடியாக எந்த பாதிப்புமே எங்களுக்கு இது வரைக்கும் வரல நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நேசகானம் அப்படிங்கிற இணைய வானொலி ஆரம்பித்தோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எட்டாவது வருஷம் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இது வரைக்கும் எந்த காப்பி ரைட்டும் எங்களுக்கு வந்ததில்லை எப்போ காப்பி ரைட் வரும் அப்படின்னா நாங்கள் எங்கள் வானொலியில் ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியை ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் கொடுக்குறோம் யூடியூப்ல லைவ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா யூடியூப்ல இருந்து காப்பி ரைட் வந்துடும் பேஸ்புக்ல இருந்து இலங்கை வானொலிக்கே வந்துருச்சு ஆமா அதனால நான் வந்து அவங்க சில சாப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி லைவ் கொடுக்கும்போது நான் சொல்லிடுவேன் நீங்க வந்துட்டு உங்களுடைய கண்டென்ட் மட்டும் போடுங்க ஒரு இன்டர்வியூவோ ஒரு டாக் ஷோவோ அந்த மாதிரி நீங்க போடலாம் மற்றபடி இப்போ சினிமா பாடல்களை எடுத்து கொண்டு போய் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் லைவ் விட்டிங்கன்னா அவங்க வந்துடுவாங்க ஃபேஸ்புக் காரவங்க வந்துடுவாங்க இல்லையா அதனால நம்மளுடைய ஆப்லேயோ நம்மளுடைய வெப்சைட்லேயோ போடும்போது நமக்கு எந்த விதமான காப்பி ரைட்டும் வர்றதில்லை பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பா அந்த பாட்டு வந்து பாப்புலரானா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஃப்ரீயாகவே விட்டுட்டாங்க அப்போ நம்ம கேசட்டு சிடிஸ் எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கின காலம்லாம் இப்போ கிடையாது ப்ரொடியூசர்ஸே வந்து யூடியூப்ல பப்ளிஷ் பண்ணிடுறாங்க சர்க்கார் ஆடியோ லான்ச்சே யூடியூப்ல தான் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி வந்ததால எங்களுக்கு நாங்க யூடியூப்ல இருந்து லைவ்ல கூட பிளே பண்ணி கூட ஒளிபரப்ப முடியுங்கிற வசதிகள்லாம் இருக்கிறதால எங்களுக்கு வந்து காப்பி ரைட் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நேரடியாக வர்றதுக்கு மறைமுகமாக இந்த மாதிரி நீங்கள் சமூக ஊடகங்களுக்குள்ள போகும்போது உங்களுடைய கண்டென்ட்டை கொண்டு போங்க இப்போ இன்னொன்று இதில் இன்டர்நெட் ரேடியோ ஆப் பேஸ்ட் ரேடியோ இப்போ இதில் எது இப்போதைக்கு சக்ஸஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு இப்போ வந்து ஆப்பில் தான் நிறைய கேட்குறாங்க இன்டர்நெட்டுங்கிறது வெப்சைட்டை மட்டும் பயன்படுத்தி கேட்குறது வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அது வந்து ஒரு
அப்ப டியூனின் டியூனின்ல வந்து நம்ம நேசகானம் சேனல் வந்து ஆரம்பத்திலேயே இணைச்சிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான எண்ணிக்கையில இணைச்சதால புதிய வானொலிகளை இணைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டியூனின்ல ஆனா இப்ப அதற்கு ஈடு கொடுக்கற வகையில பாத்தீங்கன்னா ரேடியோ கார்டன் வந்து எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு ஆப் ரேடியோ கார்டனை பத்தி நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு நிறைய பேர் வந்து நம்ம இஸ்ரோவை கொண்டாடுவோம் இஸ்ரோவைக்கு நன்றி சொல்லுவோம் சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிட்டே இருந்தோம் அதை இங்கேயும் பதிவு பண்ணலாம் நம்ம ஏன்னா இஸ்ரோவுக்கும் ரேடியோ கார்டனுக்கும் தொடர்பே கிடையாது அது வந்து ஐரோப்பிய யூனியன்ல இருக்கிற ஒரு நெதர்லாந்துல இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்னுடைய ப்ராஜெக்ட் எப்படி ஃபேஸ்புக் ஒரு ப்ராஜெக்டோ அது போல அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் வந்து ரேடியோ கார்டன் அந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து அவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணாங்க அது இப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு கடைசியில் அது சக்ஸஸ் ஆனதும் அதை வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க அதை இது நல்லா போகுது அப்படின்ட்டு அந்த ரேடியோ கார்டனில் என்ன ஒன்று இணையத்தில் இருக்கிற அந்த ஒளிபரப்புகளை மட்டும்தான் அது காட்டும் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கிற அந்த எஃப்எம்ஓ மீடியம் வேவோ ஷார்ட் வேவோ எல்லாம் அதுக்குள்ளே வராது அது நீங்கள் இணையத்தில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஒளிபரப்பாகின்ற அந்த வானொலிகளை மட்டும்தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க சைமல்டேனியஸாக இப்போ இப்போ அதே போல் இன்னொன்று நீங்கள் இங்கே இருக்கிற ஒரு சில ப்ரைவேட் எஃபம்ஸை நீங்கள் வந்து டியூனினோ அல்லது இந்த ஆப்ஸ் ஓரியன்டட் அந்த இதுக்குள்ளே எல்லாம் பார்க்க முடியாது அதுக்குள்ளேலாம் பார்க்க முடியாது வந்து இப்போ சூரியன் எஃப்எம்லாம் நீங்கள் அது வராது இங்கே அங்கேயெல்லாம் அவங்க வந்து அதுலேயும் அவங்க காப்பி ரேட் நீ என்னை கேட்கணும்னா என்னுடைய ஆப்பில் மட்டும்தான் நீ வந்து கேட்கணும் நீ இந்த மாதிரி யாராச்சும் இந்த தமிழ் ரேடியோவோ இவங்க உலக தமிழ் வானொலிகளோ தமிழ் வானொலிகளோ அதுக்குள்ளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வானொலியெலாம் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்னை நானே தனியாக ஒரு ஆப்பை வச்சுருக்கும் பொழுது நீ என்னையை வந்து கேட்கணும்னா என்னோடதுக்குள்ளது ஆனால் இணைய வானொலி இருக்குது அது ஒரு வரப்பிரசாதம் அது எல்லாத்தையும் தூக்கி விட்டு அது எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலையும் கேட்க வைக்குது தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க மட்டுமே ஐம்பது இணைய வானொலிகள் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உங்களுக்கு டேட்டா ஃப்ரீயாக கிடச்சிதுன்னா இது வேறு லெவலு தலைப்பு செய்திகளுக்கு அப்படி எப்படி லீட் ஸ்டோரி எப்படி போகுது இடத்துக்குள்ளே என்னென்ன ஒளிகள் பா ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குன்றது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய ஆப் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோ ப்ளஸ் வந்து சூரியன் எஃப்எம் அலோ எஃப்எம் எல்லாமே இந்த மல்டி ரேடியோ ஆப்பில் வந்து அவங்க ஒளிபரப்புறாங்க அதற்காக அவங்க நிறைய செலவும் பண்ணுறாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ திருச்சிராப்பள்ளியிலேருந்து அந்த அங்கே உள்ள அலோ எஃப்எம்மையோ சூரியன் எஃப்எம்மையோ அவங்க ஒளிபரப்பணும்னா அவங்க அதை ப்ளே பண்ணி அந்த ஆடியோ மிக்சர்லேருந்து அவுட் எடுத்து அதுலேருந்து அவங்க வந்து ஆன்லைனில் கொடுக்குறாங்க அது வந்து அதற்கு தனியாக அவங்க பொருட்செலவு பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை மட்டுமே நம்ம பார்க்காம அதை ஒரு சேவையாக நாங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நம்மளை மாதிரி வானொலி ஆர்வலர்கள் வந்து உலகம் முழுக்க கேட்க வைக்கிறது அந்த மாதிரியான வானொலி இங்கே தமிழகத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த ஆப்பு எல்லா வானொலி கொடுக்குறவங்க தமிழ் டிஆர் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு தமிழ் ரேடியோஸ் ஹெச்டி மோஸ்ட் பாப்புலர் ஆப் ஆமாம் அவங்க வந்து சதன் லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க ரெவன்யூ வந்து அவங்களுக்கு வந்து கூகுள் ஆட்ஸ் மூலியமாக அவங்க கூகுள் ஆட்ஸ் வந்து ஆப் ரிலீஸ் பண்ணும்போதே அவங்க ஆடு கொடுத்துடுறாங்க அதனால அவங்க எந்த ரேடியோ நம்ம பிளே பண்ணி கேட்கும் போது கீழே ஏதாவது ஒரு ஆடு பாட்டம் ஆடோ ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஆடோ வந்து ஓப்பன் ஆகி அவங்களுக்கு ஓடுதில் அதில் அவங்களுக்கு வருமானம் வருது இப்போ தமிழன் ரேடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து பண்ணுறாங்க பட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கே ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே செலவு பண்ணி அந்த அத்தனை ரேடியோ கொடுக்குறாங்க அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க மட்டுமே ஐம்பது இணைய வானொலிகள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க மட்டுமே ஐம்பது இணைய வானொலி போல அவங்க வானொலி ஆமாம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இளையராஜா வானொலி ஏ ஆர் ரஹ்மான் வானொலி ரஜினி வானொலி கமல் வானொலிங்கிற மாதிரி ஒரு ஐம்பது வானொலிகளை அவங்களே ஆரம்பித்து அதில் கொடுக்கக்கூடிய ஒளிபரப்பு வந்து ரொம்ப துல்லியமாக பாடல்கள் வந்து ரொம்ப தரமாக த்ரீ டுவெண்ட்டி கேபிபிஎஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்தளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியான ஆடியோஸ் மட்டும்தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி வானொலியில் இப்போ இலங்கை தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் போயிருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் இணைய வானொலிகள் இருக்கிறது இன்னும் இணைய வானொலிகளை தாண்டி அவங்க வந்து தரைவழியில் ஒளிபரப்புறதுக்கான முயற்சிகளையும் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த கேபிள் டிவி அப்படிங்கிற மாதிரி கேபிள் ரேடியோஸ் வந்து இருந்துச்சு இப்போ எங்கள் பகுதியில் காரைக்காலில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா காரைக்கால் முழுக்க கேபிள் ரேடியோஸ் இருந்துச்சு ஒரு <laughs> தரைவழி 
அதனால் அது வந்து ஒரு புதிய பரிமாணத்தை நோக்கி இணைய வானொலியை வந்து அழைத்து சென்று விட்டது அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் திட்டத்தில் வானொலி ஆற்றல் ஆமாம் கண்டிப்பாக அப்புறம் புள்ளியம் இருக்கிறதுனால அது இன்னும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக அவங்க இதை நம்ம வானொலி ஒலிபரப்பை கேட்குறத விட இந்த ஒலிபரப்பில் கேட்டுக்கலாம் எல்லாமே டேட்டா தான் உங்களுக்கு டேட்டா ஃப்ரீயாக கிடச்சிதுன்னா அது வேறு லெவலுக்கு கண்டிப்பாக அப்போ வந்து அந்த சிற்றலையில் பிபிசி ஒளிபரப்பு இரவு ஒன்பது பதினைந்து முதல் ஒன்பது நாற்பத்தைந்து வரை அதில் வந்து அந்த ஒளிபரப்பு வீட்டுக்குள்ளே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் கரகரன்னு கேட்க முடியாதால அந்த ரேடியோ பட்டியை தூக்கிக்கிட்டு மாடிக்கு மொட்டை மாடி ஓடி போய் எங்கே அந்த இடம் துல்லியமாக கேட்கணும்னு கேளம் போ காலம் போய் இப்போ வந்து அந்த ஒரு விரலை வச்சுக்கிட்டு மாற்றி 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 கீபோர்டில் பட்டன் அழுத்துற மாதிரி நாங்கள் வேற வேற வானொலிகளை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து இந்த நியூஸ் ஆன் ஏர் ஆப்பும் சரி இந்த ரேடியோ கார்டன் தமிழ் ரேடியோஸ் மாதிரி ஆப்பில் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கு நிறைய பேர் அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் தெரியாதவங்களும் இருக்கிறாங்க இது எப்படி இந்த ஆப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோ நான் எப்படி வெளிநாடுகளில் கேட்குறது அப்படின்னு கேட்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம நம்மளால் அந்த தகவல் அந்த பெயரும் கூடாது வந்து ஆக்சுவலி செய்திக்காக தொடங்கப்பட்ட அந்த ஆப்பு கடைசியில் அது முழுமையாக வானொலி அழிந்த வானொலிக்கும் அதை அது பெயரை மாற்றணும்னு ஒரு இது போயிட்டு இருக்கு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா இப்போ பெயரை மாற்ற முடியாது என்னென்னா அது ஒரு பிராண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ அதில் நிறைய சேவைகளை உள்ளடக்கி இருக்கிற இந்த ஆப் அது ரேடியோ மட்டும் இல்லாமல் போட்காஸ்ட் இருக்குது டெக்ஸ்டில் நியூஸ் கொடுக்குறாங்க டிவி சேனல்ஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லாத்தையும் அந்த ஆப்பை உள்ளடக்கி இருக்கிறதால அதை எப்படி பயன்படுத்துவது அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம நேர்கள் வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படுறாங்க அகில இந்திய வானொலியினுடைய செய்தி அறிக்கைகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டெக்ஸ்டாகவும் படிக்கிறதுக்கான அப்லோட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு இது தானே எங்களுக்கு நம்ம செய்திகளை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறது கூட அந்த செய்திகளை நாங்கள் மாணவர்களுக்கு எப்படி உச்சரிப்பு வந்து பார்க்கறதுக்கு அதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதை வந்து எப்படி அவங்க செய்தி வாசிக்கிறாங்க பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி அந்த உச்சரிப்பு எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் செய்தி எப்படி எழுதியிருக்காங்க தலைப்பு செய்திகளுக்கு அப்புறம் எப்படி லீட் ஸ்டோரி எப்படி போகுது அதை எப்படி எடிட் பண்ணியிருக்காங்க பெயர்களை எப்படிலாம் அவங்க இது பண்ணுறாங்க அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மாணவர்களுக்கும் அது ரொம்ப ஒரு கைடாக இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் அதை பயன்படுத்துறது இல்லைன்னு நீங்கள் அது வேறு அடுத்தது வந்து நம்ம இந்த டிஆர்எம் ரேடியோஸ் அதுதான் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதோடைய ரீச் வந்து கம்மியாக இருக்குது அந்த டிஆர்எம் வானொலியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டிஜிட்டல் ரேடியோ மாண்டியல்ன்ற அந்த தொழில்நுட்பம் ஜெர்மனியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது முதல்ல பிபிசியும் டாய்ஷுவலும் தான் ஆரம்பித்தாங்க தொடர்ந்து அதை கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய இது என்னென்னா கோழியிலிருந்து முட்டை வந்து தான் முட்டையிலேருந்து கோழி வந்த கதையாயிருச்சு அது அந்த காரணம்னா அந்த வானொலி வந்த புதுசு அந்த தொழில்நுட்பம் வந்த புதிதில் சீனாவில் பல வானொலி உற்பத்தியாளர்கள் நிறையா மேனுஃபேக்சர் இது போகும் அடுத்தது அப்படின்ட்டு குச்சுபூனூர் ரேடியோ கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டுங்க சைபோன்னு சொல்லிட்டு அந்த வானொலி பெட்டிங் கூட டிஆர்எம்ல வந்துச்சு அவன் எப்படியும் இது நல்லா போயிடும் இந்தியா இந்தியா தொடங்கிருச்சு அதனால் ஏன்னா இந்தியா ரொம்ப ம மு மிக முக்கியமான ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸாக இருக்குது எதுவுக்குமே வந்து சோதனை பண்ணுறது முதல்ல இங்கே தான் வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆகட்டும் அமேசான் ப்ரைம் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் இந்திய மார்க்கெட்டு சீனாவில் பண்ண முடியாது நிறையாத அது இந்தியாவில் தான் சோதிக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே புதிய ஒரு ஒரு மொபைல் ஃபோன் கூட இது இந்தியாவிற்கான மொபைல்னு அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஏன்னா தூசும் தும்புமா அதை வந்து அதுக்கு கூட கேச போட்டாங்க நீ எப்படா என்ன வந்து நீ தூசும் தும்புன்னு இருக்க ஏன்னா இந்தியாவில் நீங்கள் ஒரு சோதனை வெற்றி அடைஞ்சிருச்சுனாலே அடுத்து அதை எல்லா பக்கமும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அது அப்படின்ற மாதிரியான கான்செப்டில் தான் அவங்க இங்கே கொண்டு வந்தாங்க முதல்ல இந்தியாவில் இறக்குனாங்க ஆனால் கொண்டு வந்தபோதே அவங்க என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் வானொலி பெட்டிகளையும் சேர்த்து இறக்கியிருக்கணும் குறைந்த விலையில் வானொலி பெட்டிகளையும் சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கணும் அது கொண்டு வராத ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது ஒன்று வந்து அந்த வானொலிக்குன்ட்டு தனி ஒளிபர நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து கொண்டு வந்திருக்கணும் அது ஒன்று அதில் ப்ரைவேட்டையும் அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இவங்க எடுத்துகிட்டு போனதை விட அவங்க தூக்கிட்டு போயிருந்திருப்பாங்க அது இந்த மூணு நடக்காததுனால அது என்னமோ சொல்லுவாங்களே பிறக்கும்போதே இறந்த சவலை குழந்தை ஆயிருச்சு அது அந்த ஆனால் அது ஒரு யூனிக்னஸ் என்னென்னா அதில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சேனல் அளவுக்கு நீங்கள் கிளாரிட்டி இருக்கும் அந்த அளவுக்கான கிளாரிட்டி அப்புறம் ஜெர்னல் லைன்னு ஒன்று நீங்கள் செய்தியை வந்து ஒளிபரப்பு போலதே அதை டெக்ஸ்டையும் நீங்கள் பார்க்குவதற்கான ஒரு இது ஆர்டிஎஸ்ன்ற அந்த ரேடியோ டேட்டா சிஸ்டம் அந்த மாதிரி பாடல்கள் ஒளிபரப்பு ஆகிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து அந்த டீட்டெயிலையும் அந்த பாடல் யார் பாடினது எந்த ஆண்டு வந்தது அந்த இன்றைக்கி இது எல்லாத்தையும் சூக்கி பா சாப்பிட்றாப்படி இணைய வானொலிகளும் இணைய தொழில்நுட்பம்
இப்போ சிற்றலை ஒளிபரப்புகளை தொலை தூரத்துலேருந்து வர ஒளிபரப்புகளை நீங்கள் ஏரியில் போட்டு எப்படியாச்சும் பிடிச்சி இழுத்து கேட்டுடலாம் ஒரு காது அப்படியே உள்ளே வச்சு கூட கேட்டுடலாம் இந்த டிஜிட்டலில் என்ன ஒரு சிக்கல்னா இந்த ஒளிபரப்பு தெளிவாக கிடைத்தால் மட்டும்தான் அதை எடுக்கு அது ரிசீவே பண்ணும் அது இந்த பைனரி நம்பரில் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அந்த மாதிரியான அந்த டெக்னாலஜி பார்த்தீங்களா அதனால் நீங்கள் தெளிவு இல்லாத ஒளிபரப்பை இது ரிசீவே பண்ணாது அப்போது இது இதுவே ஃபெயிலியர் இப்போ சிற்றலையில் என்ன ஒரு விசேஷம்னா நீங்கள் எந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து வர்றதையும் ஒரு பெரிய லாங் ஒயர் ஆண்டனாவை போட்டு பிடிச்சிருவாங்க இங்கே அது இல்லாத போது அந்த சிற்றலை நேயர்கள் மதியிலையும் அதுக்கு வரவேற்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு புதிய நேயர்களும் அதை வாங்கலை சிற்றலை நேயர்களும் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறவங்களும் வாங்கலை இதனால் அந்த வன அந்த தொழில்நுட்பம் சக்ஸஸ் ஆகாமல் போனதுக்கான இப்போ நீங்கள் இந்த டிஆர்எம் வானொலியை வந்து கம்ப்யூட்டரில் கேட்குறதுக்கான வசதிகள் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் மொபைல்லிங் கூட கேட்பதற்கான வசதிகள் இருக்குது அதுக்கான டாங்கிள்ஸ் விற்கிறாங்க நீங்கள் டிஏபின்னு சொல்லிட்டு டிஜிட்டல் ஆடியோ அந்த ப்ராட்காஸ்ட் அந்த டாங்கிள்ஸில் வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆமாம் வச்சு எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்குது அந்த டாங்கில் வாங்கிட்டு நீங்கள் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அதுவே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் அந்த டா அந்த இது போகுது அதுவும் ஒரு சு அது எப்படின்னா நீங்கள் டிஆர்ஓ மட்டும் இல்லை அதில் நீங்கள் வான் அலைகளில் யாரெல்லாம் ஒளிபரப்புறாங்களோ என்னென்ன ஒளிபரப்பு இருக்கோ எல்லாத்தையுமே பிடிக்கல அதான் நான் சொன்னேன் இந்த மொபைல் ஃப்ரீக்வன்சி கூட நீங்கள் ட்யூன் பண்ண முடியும் இந்த பக்கம் சேட்டலைட் டெக்னாலஜி அதில் வந்து ஹாமும் கிடைக்குமா ஹாமும் கிடைக்கும் ஆமாம் எல்லாத்தையுமே ரிசீவ் பண்ண முடியும் நீங்கள் அதனால் அது ஒரு பெரிய ஒரு இது அது அதாவது இது கிகா ஹெட்ஸ்லேருந்து கிலோ ஹெட்ஸ் வரைக்கும் போகுது அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க இது ஸ்பெக்ட்ரத்துக்குள்ளே இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த வெளி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வெளிக்குள்ள என்னென்ன ஒளிவலைகள்லாம் ட்ராவல் ஆகுதோ எல்லாத்தையுமே அந்த வாட்டர் ஃபாலில் பார்க்கலாம் தரை வழியிலேருந்து ஒளிபரப்பு ஆகுறது எல்லாமே ஒளிபரப்புகளை ஒரு காலத்தில் நம்ம எப்படி நீங்கள் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறத வாய்ஸை பார்க்க முடியாமல் இருந்தது இல்லையா மேக்னட்டிக் டேப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறத ப்ரௌனாக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோமே வேவ்ஸில் அது நம்ம ஒளியை பார்க்குறோம் இல்லையா அது போல் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை அறுத்து வச்சு இந்த இடத்துக்குள்ளே என்னென்ன ஒளிகள் பார்க்க ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குன்றது இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பம் வந்துருச்சு இப்போ அது அது வந்து எஸ்டிஆர் அதாவது டிஆர்எம்மோட எஸ்டிஆர்னு சொல்லுவோம் சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் ரேடியோன்னு அது பேர் அது அதில் என்ன பியூட்டினா இப்போது லண்டனில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் இருக்கிற ஒரு வானொலியை நீங்கள் இங்கேருந்து ட்யூன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு தொழில்நுட்பம் ஆயிடுச்சு அது எஸ்டிஆர்ன்றது அது டிஆர்எம்மும் அதுவும் சேர்ந்து பயணிக்கிறதுனால உலகத்தில் எந்த மூளையில் எந்த ஒரு எஃப்எம் இருந்தாலும் அந்த ஊரில் இருக்கிற எஃப்எம்மை நீங்கள் இங்கேருந்து கேட்கலாம் ஏன்னா இணையம் சொல்லலை வானொலிக்குள்ளேயே கேட்கலாம் அந்த மாதிரியே இப்போ அடுத்தது இப்போ வானொலியில் பற்றி ரொம்ப விரிவாக நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்து போட்காஸ்ட் மீடியா இதனுடைய வளர்ச்சி வந்து தமிழில் வந்து இப்போ ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய கதைகளை வந்து புத்தகங்களை தரக்கூடியவர்கள் ஒரு நாவலையே அப்படியே ஆடியோவாக தர்றது இந்த துறையில் வந்து மிக பரிச்சாத்த முயற்சிகள் வந்து வெற்றிக்குரிய விஷய வெற்றியின் திசை நோக்கி போயிட்டுருக்கு நிறைய பேர் இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஆப்லையும் சரி வெப்சைட்ஸ்லேயும் போட்காஸ்ட்டில் வந்து நல்லா கோலாச்சக்கூடியவர்களாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த போட்காஸ்ட் மீடியாவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆமாம் பாட்காஸ்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்துலேயே அறிமுகமானாலும் இந்தியாவில் வந்து கொரோனா காலகட்டத்தில் தான் அது ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு ஏன்னா வீடுகளில் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தபொழுது எல்லாம் தேடு தேடுன்னு தேடி அப்படி தான் யூடியூபும் ஹிட் அடிச்சது ஏதாவது செய்யணுங்கிற அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரெண்டாவது அது ஹிட் அடிக்காமல் இருந்ததுக்கு இன்னொரு காரணம் பாட்காஸ்ட் இங்கே வந்து இந்தியாவில் தெரியாமல் போனதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னா பாட்காஸ்ட்டு நீங்கள் செய்யணும்னா நீங்கள் அதுக்கு செயலியை உருவாக்கி நீங்களே வந்து அதுக்கான பணத்தை செலவழிக்க வேண்டியதாக இருந்தது இப்போ யூடியூப் போலவோ அல்லது பிளாகை போலவோ எல்லாம் அப்போ ஆடியோ கண்டென்ட்டுக்கு உங்களுக்கு சவுண்ட் கிளவுட் அப்படின்ற ஒரு ஊடகம் மட்டும்தான் இருந்தது அதுவும் எட்டு மணி நேரம் தான் தந்தான் நீங்கள் எட்டு மணி நேரம் ஆடியோ கண்டென்ட் தான் அதுக்குள்ளே போட முடியும் மீறி போடணுன்னா ஆடியோ கண்டென்ட்டில் யூடியூப்பில் தான் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது நிறைய பேர் அதனால தான் யூடியூபுக்கு போனாங்க ஆடியோ ஆட்களும் யூடியூபுக்கு போனது காரணம் அதுதான் இது வந்த பிறகு இப்போ பாட்காஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டோரி டெல்லும் ஸ்பாட்டிஃபையும் வந்த பிறகு ஸ்பாட்டிஃபையினுடைய சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஆங்கர் ஆங்கர் வந்த பிறகு என்ன ஆயிடுச்சு அந்த பிளாட்ஃபார்மும் விரிவாச்சு நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே எவ்வளோ இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் லைவும் கூட பண்ண முடியுன்ற மாதிரி எந்த ஆப்பையும் நீங்கள் சார்ந்திருக்காமல் இப்போ ஒரு ஆப்பை நாம் பண்ணி தான் பண்ணணும்னு
இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்கள் கைபேசி போதுமானது உங்கள் மொபைல்லே இருக்கிற அந்த அந்த ம ரெக்கார்டரை வச்சுக்கிட்டு அந்த மைக்கை வச்சு இன்றைக்கி மொபைல் இருக்கிற ம மைக்கே ரொம்ப சென்சிட்டிவான மைக்காலாம் வந்துருச்சு அதெல்லாம் வந்து தனியாக நீங்கள் வாங்கணும்னா முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் செலவு பண்ணணும் அந்த மைக்கு தனியாக நீங்கள் வாங்கணும்னா அது ஆர்என்டிலாம் பண்ணி லட்சக்கணக்கான மொபைல் ஃபோன் உற்பத்தி ஆகும்பொழுது அதனோட இது கம்மி பண்ணி அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க அவ்வளோ அருமையான மைக்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி எல்லா மொபைல் ஃபோன்லேயும் வந்துருச்சு அதனால் நே நேர்கள் என்ன ஆயிடுச்சு மொபைலை வச்சுக்கிட்டே அதிலே எடிட் பண்ணி இப்போ ஆங்கர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஆப் பண்ண வேண்டிய வேலையை ஒரே ஆப் பண்ணுது எடிட் பண்ணுறது ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்லோட் பண்ணுறது காப்பி ரைட் ஃப்ரீ மியூசிக் கொடுக்கறது பிளாட்ஃபார்ம்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஆப் பண்ணுறதுனால என்ன ஆயிடுச்சு முதல்ல என்னென்னா ரெக்கார்டிங்க்கு ஒரு ஆப்பில் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வேறு டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளக்கின் வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கிறோமே ப்ளக் எம்பி த்ரீ பண்ணணும்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ப்ளக்கின் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணதெல்லாம் போய் இந்த எல்லா வேலையுமே இதுவே பண்ணுது இப்போ ஒரு ஆப் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் ஈஸி ஆயிடுச்சு இல்லையா அதனால் இது பாப்புலர் ஆச்சு கண்டென்ட்டுமே நீங்கள் நிறைய பரிச்சாத்த முயற்சிகளை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க தமிழில் வந்து ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் நிகழ்ச்சியெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் வானொலியில் எட்டு மணி நேரம் நிகழ்ச்சி ஒரு நிகழ்ச்சி எட்டு மணி நேரமா அப்படியே கப்பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் போய் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இன்றைக்கி அதில் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக இந்த ஆங்கர் எஃப்எம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்கான்னு சொல்லுவோம் அஞ்சு மாங்காய் ஆறு மாங்காய் இருபது மாங்காய் வரைக்கும் கூட ஒரே கல்லில் வந்து மாதிரி நிறைய இடங்களில் வந்து நம்முடைய ஆடியோ வந்து நிறைய பேர் வந்து முகத்தை காட்டக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்க க்ரியேட்டராக இருப்பாங்க அவங்கள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஆடியோ மீடியாவில் உள்ளவங்களுக்கு ஆர்ஜேஸ்க்கு ஸ்டோரி நரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆங்கர் எஃப்எம்ங்கிறது ஒரு பெரிய ப பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ சமீபமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குக்கு ஆப் ஸ்டோரி டெல் பேக்கெட் எஃப்எம் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புக்ஸை வந்து ஆடியோ கண்டென்ட்டாக ஆடியோ புக்ஸாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க பிஞ்ச் ஓகே இப்போ வந்து கிழக்கு பதிப்பகம் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த முயற்சி ஆரம்பிச்சு இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்துல் ஹமீத் ஐயா பிகத் பிகச் அப்துல் ஹமீத் ஐயா அப்துல் ஜபார் ஐயா விகே டி பாலன்லாம் சேர்ந்து வேர்ல்ட் தமிழ் நியூஸ் டாட் காம்னு ஆரம்பித்தாங்க நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தில் அப்போல்லாம் வந்து இணைய வானொலியே தவழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டம் ஆனால் என்ன ஒரு பியூட்டினா அன்னைக்கு எப்படி அதில் வருமானம் பார்க்க முடியாதோ அதே போல தான் இன்றைக்கும் அதில் வருமானம் பார்க்க முடியாது இருபது வருடம் ஆனால் அந்த நிலைமை வந்து இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் மீடியாஸ் உள்ள ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்ட் உள்ள வரும்போது அவர்கள் வந்து நீங்கள் முன்னாடி இந்த இன்டர்வியூலேயே ஒரு தடவை சொன்னீங்க அதாவது வேறு ஒரு தொழிலேருந்து கிடைக்கிற வருமானத்தை இந்த தொழிலுக்கு மாற்றக்கூடாதுனா இதில் அப்படி கிடையாது அவங்க பிராண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிராண்டு வந்து அவங்க தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு ஆப் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதிலேருந்து இப்போ இன்கம் தேவையில்லைங்கிற நோக்கத்தில் உள்ளே வர்றாங்க அதனால் நமக்கு நல்ல கண்டென்ட்ஸ் கிடைக்குது நல்ல அதில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு வருமானமும் வருமானமும் கிடைக்குது உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகி கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு உருவாகிருக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு நம்பிக்கை பிறந்திருக்கிறது இந்த ஆடியோ துறையில் மட்டுமே வாய்ஸை மட்டுமே நம்பி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வந்து இப்போ ஸ்டோரி டெல் அப்படிங்கிற ஆப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்கிற கணக்கு வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் வந்து மந்த்லி பேமெண்ட் கட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்கிற முப்பதாயிரம் பேர் கேட்குறது ஆமாம் இயர்லி பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் இது பாருங்க வேர்ல்ட் ஸ்பேஸினுடைய இன்னொரு மறுபடி வந்தான் வேர்ல்ட் ஸ்பேஸில் பணத்தை கொடுத்து கேட்குறான்னா கேட்கல இன்றைக்கி இதில் எல்லோரும் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சு இப்போ நாங்கள் பணம் கொடுத்து கேட்டுட்ருக்குறோம் அதை கேட்கும்போது முதல்ல வந்து நானூறுரூபாய் கேட்டோம் வருஷத்துக்கு நானூறுரூபா இப்போ வருஷத்துக்கு ஆயிரம் ரூபானாலும் பரவாயில்ல ஆயிரம் ரூபாய் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு திரைப்படம் பார்க்க ஒரு குடும்பத்தோடு போனோம்னாலே நமக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபா செலவாகிடும் இப்போ அந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும்போது நான் ஆயிரம் ஆடியோ புக்ஸை நான் கேட்க முடியும் ஒரு வருடம் முழுக்க கேட்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வாசிப்பு பழக்கம் வந்து ரொம்ப சிரமமாகிடுச்சு ஏன்னா இந்த பவர்ஃபுல்லான இந்த மொபைல் ஸ்க்ரீனையை பார்த்து பார்த்து அந்த கண்கள் வந்து புத்தகங்களை படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு கண்களில் வலிமை இல்லாமல் போயிடுச்சு அவர்கள் வந்து வாசிப்பதற்கும் பார்வையற்றவர்கள் மாற்று பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து புத்தகங்களை வந்து கேட்பதற்கும் வந்து இப்படி ஒரு மீடியா வந்து தமிழில் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அதில் வந்து நிறைய இப்போ பிரதிலிபி மாதிரியான குரூப்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஆடியோலையும் அவங்க வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்து சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க அதன
எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து ஒரு சுருக்கமான அறிமுகம் தான் இப்போ நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே விரிவாக சொல்லி சொல்ல முடியாது அதனால் சுருக்கமாக ஒரு அறிமுகத்தை கொடுத்துருக்குறோம் அதனால் இந்த டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நேயர்கள் வந்து இந்த வானொலியில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரும் பயன்படுத்த துவங்கினால் வானொலி உலகம் இன்னும் சிறப்பாக இயங்கும் ரொம்ப அருமையான ஒரு நேரத்தை ஒரு ஒதுக்கிய டிஎன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீடியாவுக்கு நன்றி நாம் இந்த நேரத்தில் நீங்களும் நிறைய கேள்விகள் அதை சார்ந்து கேட்டீங்க அதிலிருந்து இரண்டு பேருமே கலந்துரையாடலாட்டம் ஆயிடுச்சு கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்கிறது இல்லாமல் இந்த இணைய வானொலிகள் நிறைய நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதுவுமே ஒரு விதத்தில் எனக்கும் ஒரு சில தகவல்களை தருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைந்தது ரொம்ப நன்றி நிச்சயமாக தமிழகம் முழுவதும் அல்ல உலகம் முழுவதுமே தமிழ் வானொலிகளுடைய வளர்ச்சியில் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் உள்ள ஆர்வத்தின் காரணமாக பங்களிப்பை வழங்கி கொண்டிருக்கீங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய வழிகாட்டுதல் ஒத்துழைப்பு வானொலி உலகத்திற்கு தேவை நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கங்க